শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আমার নাম রুহেল আহমেদ বাবু অনেকে মুক্তি বাবু বলে আমি সিলেটের অরিজিনালি বাট আমি এখন থাকি ধানমন্ডি রোড নাম্বার সেভেনে আমার বাবা শ্রী নুরুর রহমান উনি পাকিস্তান আমলের সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলেন আমার মা উনি মুক্তিযোদ্ধা ওনার নাম আসমা রহমান শি ইজ নাইনটি ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড এখন বেঁচে আছেন আমি ধানমন্ডি স্কুলের ফার্স্ট ব্যাচ যেহেতু ধানমন্ডিতে থাকি বত্রিশ নম্বর রোড এখানে একই মাঠে খেলি শেখ কামালের সাথে ওয়ার ক্লোজ হি ওয়াজ আ সিনিয়র ওয়ান ইয়ার সিনিয়র টু মি কামাল যখনই সায়েন্স স্কুলে যেত ধানমন্ডি স্কুলের সামনে দিয়ে যেত এবং সবসময় আমাদের সাথে দেখা হতো সেই পাকিস্তান আমলে তো একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখবো কিন্তু সরকার থেকে বন্ধ না কামাল আসতো সে বলতো দোস্ত ওই একুশে ফেব্রুয়ারিতে হরতাল করা লাগবে মানে স্কুল বন্ধ রাখা লাগবে স্কুলে কেউ না ঢুকে পয়লা বৈশাখ করতে হবে পয়লা বৈশাখ ওয়াজ ব্যান্ড এটা হিন্দু আনি ছায়ানটকে নিয়ে লুকা লুকা এখানে এখানে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান করা লাগবে দেওয়ালে লেখা সিক্সটি নাইনে মুভমেন্ট হলো তারপর ইলেকশন দিল পাকিস্তানিরা মাথায় ঘিরে তো কম তাদের সবসময় তারা ভেবেছিল যে ইলেকশনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি আছে মুসলিম লীগ আছে এরা কিছু সিট পাবে আওয়ামী লীগ কিছু সিট পাবে কিন্তু ওদের ভাবেও নাই যে একটা অ্যাপসলিউট ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টি চলে যাবে টুয়ার্ডস আওয়ামী লীগ অ্যান্ড মুজিবুর রহমান আমি তখন কোনো পলিটিক্সে ঢুকিনি আমি তখন তো ঠিক পাস করে আমি জগন্নাথ কলেজে পড়ি জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে সেভেন্টিতে আমি বুয়েটে পড়তে হয়ে যাই বুয়েটের ফার্স্ট ইয়ারে আর্কিটেকচারিতে আমার বাবা পলিটিক্স করতেন বারো বার জেলে গেছেন বাবা কলিগ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান কলিগ ছিলেন একই সাথে ওনারা জেলেও ছিলেন আব্বা কমার্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার ফর সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তখন তো আর জাতির পিতা হন নাই বাট শেখ মুজিব ওয়াজ দ্য কমার্সিয়াল ইন্ডাস্ট্রি দেওয়ার কলিগস টুগেদার এবং সিলেটের আওয়ামী লীগের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে আমার বাবা ওটার নাম ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ বাবা করেন দলামবাড়ি বাবা এবং ফরিদ গাজি ফরিদ গাজি ওয়াজ আ সেক্রেটারি আব্বা ওয়াজ আ প্রেসিডেন্ট তারপর ফিফটি সিক্সে আব্বা যুক্তফ্রন্টের ইয়ে থেকে আব্বা বিকেম মিনিস্টার ওয়েন্ট টু করাচি সেন্ট্রাল মিনিস্টার তখন করাচি ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল আই গ্রো আপ ইন এ পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট ওনার চারও ছেলে মেয়ে মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয়ে গেল ইমরান খান আসলো খেলা পঙ্গুল হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর ইমরান খান মনে হয় বিশ বাইশ তারিখে পালাল পাকিস্তান চলে যাবে ইমরান খান যে ইমরান খান ইডিয়েটটা বলে যে দু বছর পরে লন্ডনে এক বাংলাদেশের সাথে দেখা হওয়ার পরে শুনেছে বাংলাদেশে কেমন অ্যাট্রসিটি হয়েছে এখন মাঝে মাঝে প্রায় বলে যে দো সাল বাদ মেয়েরা মালুম হওয়া কে আবহাওয়া তারপর চলে আসলাম আমরা সাতই মার্চ ওটা তো নাইবা বললাম কি হলো ইলেকশনে জিত দেন অ্যান্ড এভরিথিং গোল্ডেবল বৈঠিক চলছে অনেকের খেয়াল নাই কিন্তু সাতই মার্চ পর্যন্ত আসতে আসতে শেখ মুজিবের স্পিচে কিন্তু আছে আর যদি একটি গুলি চলে 
এর মানে কি গুলি চলেছিল সেই গুলিতে কতজন মারা গেছিল সাতই মার্চ এর আগে ফেব্রুয়ারিতে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ কারণ আমাদেরকে তো ইলেকশন জিতার পরেও হ্যান্ড ওভার করছিল এই যে একটা টার্মোয়েল চলছিল বিভিন্ন জায়গা থেকে খুলনা থেকে সিলেট থেকে তেজগা থেকে নারায়ণগঞ্জ থেকে এইসব জায়গা থেকে আন্দোলন হচ্ছিল যে আমাদেরকে দিচ্ছে না অলরেডি বারো হাজার মানুষ মারা গেছে কিন্তু এটা অনেকেই জানে না তখন ওই যে এই রক্তের উপরে দিয়ে হেঁটে আমরা যেতে পারবো না পার্লামেন্টে এই যে তোমরা বেড়াকে ফিরে যাও তোমরা আমাদের ভাই তখন সাথী মার্চের সেই ভাষণ আমার বাবা তখন ন্যাপ করেন আমরা তো রেডি আমরা সাথী মার্চের ভাষণে যাব আমি তখন আমাদের একটা জিপ ছিল লেফট হ্যান্ড রাইট জিপ তো আমরা চারজন আব্বা বললেন যে আমিও যাবো আমি গাড়ি চালিয়ে রাজু ভাস্কর্য যেটা এখন আছে ওখানে কোনো ভাস্কর্য ছিল না ওই জায়গায় পার্ক করেছি ওই রাউন্ড অ্যাবাউট যেটা ওটা গাড়িটা পার্ক করে আমরা হেঁটে হেঁটে আমরা যতটুকু কাছে যাওয়া যায় আমরা যাচ্ছি আস্তে আস্তে আগায় যাচ্ছি আস্তে আস্তে আগায় যাচ্ছি তারপর তো শেখ সাহেব আসলেন এসে ভাষণটা দিলেন সেই ভাষণে আমার বাবা বারবার বলছিলেন খেয়াল করিস তো পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে কিনা এবং এই স্পিচটা তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তখন উনি যে স্পিচটা দিলেন অলমোস্ট ইস অফিসিয়ালি ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার সংগ্রাম বলে দিলেন যে তোমাদের সাথে থাকতে পারবো না বাট অফিসিয়ালি যদি বলে দিতেন যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিক্লার তবে তো ট্রিজন হয়ে যেত তবে তো ওকে স্টপ ভুল যে দেশটা ভাগ করে ফেলছে ওই স্পিচটা শুনলে যারা শুনতে চায় যে দেশ ভাগের স্পিচ ইয়েস আর যারা শুনতে চায় না তারা বলে না ভেরি ইন্টেলিজেন্ট অ্যাট দ্যাস ওয়াইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড উনি দোনো দিক ধানমন্ডি মিটিং হলো যে আজকে রাত থেকে আমরা ধানমন্ডি সেফটি আমরা নেব শেখ মুজিবের বাড়ি সেফটি আমরা নেব কারণ আমাদের পাড়া আমরা ছাত্ররা আমি খোকন ভাই সেলিম আইব খান বাচ্চু এরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা কলা বাগানের আমাদের আওয়ামী লীগের যারা আছেন সিরাজ ভাই আজিজ মারা গেছে মুক্তিযোদ্ধা এই স্টাফ কোয়ার্টারের এরা সবাই মিলে যে ধানমন্ডিটা আমরা সেভ করব এবং আমরা সংগ্রাম পরিষদ বলে ধানমন্ডির জন্য একটা বানাইলাম এবং আমার এই বাসাতেই আমরা গিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে আসলাম হাইজ্যাক বলবো না ঠিক উঠায় নিয়ে আসলাম ইউনাইটেড ব্যাংক অফ পাকিস্তানের একটা ব্র্যান্ড নিউ জিপ ছিল আমি আবার গাড়ি নিয়ে খুব ওই গাড়িটা আমরা নিয়ে আসলাম গিয়ে উঠায় আর একটা মাইক্রোবাস আনলাম আমি ঠিক খেয়াল করতে পারছি না সেটা ওটা হাইয়েস্ট মাইক্রোবাস ছিল সাদা ওটা সাইডিও সংগ্রাম পরিষদ লেখা ব্লু রঙের টোটাল ল্যান্ড ক্রুজার যেটা আমি এনেছি যেটা আমি চালাতাম এই আরম্ভ হলো আমাদের পাহারা দেওয়া সারাদিন আমরা প্ল্যান ট্যান করি আর সন্ধ্যা থেকে সারা রাত আমরা ধানমন্ডি পাড়া দিচ্ছি কারণ পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের সবাই এখানে আমার পিছনে বাসা হলো আদমজির বাসা উল্টা দিকের রাস্তায় আট নম্বর রাস্তায় হচ্ছে কস্কো কমান্ডার সব ম্যানুফ্যাকচার লতিব বাওয়ানির বাসা এখানে পাকিস্তানের তথাগত যে বাইশ ফ্যামিলির সবাই একজন না একজন ইস্ট পাকিস্তানে যারা আছে সবার বাসা এখানে সব অ্যাম্বাসেডারের বাসা এখানে এই আট নম্বর রোড এই যে আনোয়ার খানের উল্টা দিকে আট নম্বর মাঠের কোনায় আমেরিকান অ্যাম্বাসেডারের বাসা অস্ট্রেলিয়ান অ্যাম্বাসেডার তো দিস ইজ দ্য ক্রিম তো ধানমন্ডিকে প্রোটেক্ট রাখতেই হবে সেটাই আমরা করছিলাম অস্ত্র বলতে তখন আমার একটা টুটু বোর্ড ছিল টুটু বোর্ড রাইফেল আর আমরা ইকবাল হলে যেতাম ইকবাল হল একটা সার্জন জেনারেল হক হল যেটা ইকবাল হলের ওইখানে একটা পানির ট্যাঙ্কি আছে ওই পানির ট্যাঙ্কির নিচে জায়গাটা খালি ছিল ওখানে আমরা ট্রেনিং নেওয়া আরম্ভ করলাম খসরু মন্টু বলে ছাত্রলীগের নেতারা ছিলেন ওনারা ট্রেনিং দেওয়া আরম্ভ করলেন যে আমরা মুক্তি যুদ্ধ লাগবে যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত হব তো ওই ট্রেনিংয়ের সময় আমি যেহেতু ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট স্কুলের স্কাউটের ক্যাপ্টেন ছিলাম আমি পুরো স্কুলটাকে নিয়ে আমরা জামবুড়িতে গিয়েছিলাম করাচিতে মার্চ পাস এগুলো করতে পারতাম তো আমাকেই একটা গ্রুপের নেতা বানায় দেওয়া হলো এবং আমাকে একটা থ্রি নট থ্রি বন্দুক দেওয়া হলো কিন্তু সেই থ্রি নট থ্রিটা হচ্ছে ডামি কাঠের তৈরি দেখতে একদম এরকম যেটা নিয়ে আজকাল নাটক টাটক করে রব ভাই বলো তুফল ভাই বলো সিদ্দিকি টিদিক ওনাদের সাথে ওনাদের কাছ থেকে আমরা অর্ডার টর্ডার নিতাম তো আমরা পাহারা দিচ্ছি এর মধ্যে গোল্ড টেবিল বৈঠক হচ্ছে ইন্টার কন্টিনেন্টালে এখানে বুট্টো আসতেছে যাচ্ছে পঁচিশ তারিখ সন্ধ্যাবেলা সিরাজ ভাই বলে একজন সিনিয়র লোক আওয়ামী লীগের আসলো কলা বাগানের উনি আসলেন বাবু বাবু আজকে রাতে একটা সিরিয়াস ব্যাপার যে আজকে রাতে আর্মি নামবে তার আগে কিন্তু একটা কথা বলেনি যেটা হিস্ট্রিতে নাই আমি কথাও পাই না অ্যারাউন্ড বিশ তারিখ বা আঠারো তারিখ পঁচিশে মার্চের আগে একটা ইন্ডিয়ান প্লেন আসলো রিকনিশন প্লেন ভাগের উপরে হাত থেকে পাকিস্তানিরা এক এক মানে অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান দিয়ে এটাকে ভূপাতিত করে ওই বসিলা টসিলে ওই দিক দিয়ে
হাতে একটা বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ তখন আমাদের এই পাড়ায় এই যে আমাদের ধানমন্ডি রোড নাম্বার সেভেন খুব ফেমাস একটা রোড এটার নাম হচ্ছে ভাষামতিন রোড এবং এখানে সাতজন মন্ত্রী আমার আব্বা একজন আব্দুর রহমান সাহেব একজন আতা রহমান সাহেব একজন জাকির হুসেন উনি যদিও মন্ত্রী উনি গভর্নর অফ ইস্ট পাকিস্তান ছিলেন ওইদিকে পানাউল্লাহ সাহেব সারোয়ার্দির বাসা সব কিন্তু সৈয়দ মোস্তফ আলীর বাসা হয়ে এই এই রোড নাম্বার সেভেন ইস এ ফেমাস রোড এখান থেকে মসজিদ পর্যন্ত ওখানে পানাউল্লাহ সাহেবের ছেলে হলো খোকন ভাই খোকন ভাই আমাদের হচ্ছে দু বছরে তিন বছরে বড় হবে ওখানে যখন নামতে সে খোকন ভাই ওয়াজ ফর্চুনেটলি দেয় তো ওরা যখন নামলো নেমে এসে যদি বিহারিদের মাঝখানে নামতো তো মেরেই হতো ওরা বা পাকিস্তানের সামনে কিন্তু নামছে সব গ্রামের লোকের মাঝখানে মেহমা এখন ফ্ল্যাগ এবং ভেরি নার্ভাস হ্যাঁ হাতে পিস্তল তখন খোকন ভাইরা আগে গেলেন যে হ্যাঁ ও বলছে যে এই ব্যাপার আমরা তো এসছিলাম রিকনিসেন্স করতে তো আমাকে জেমনে করে পারো আমাকে ইন্ডিয়া পৌঁছাই দাও আর সাথে সাথে করলো কি ওই এয়ার ফোর্সের যে জ্যাকেটটা থাকে জিপার টিপার লাগানো একটা জ্যাকেট আছে না তাদের সেই জ্যাকেটটা খুলে ফেললো খুলে খোকন ভাইয়ের কাছ থেকে খোকন ভাই কাপড়গুলো নিয়ে পড়ে ফেলে তো কখন ভাই সাথে সাথে ওই জ্যাকেটটা পেরে ফেলেছে তো সন্ধ্যাবেলা যখন খোকন ভাই আসছে দেখি ওই জ্যাকেট ওনার হয় না খোকন ভাই একটু ছোটোখাটো আমার সাইজ আবার একটা টর্চ লাইট আছে এটা লাল হয় নীল হয় একটা বন্দুক আছে যেটা ফ্লেয়ার গান ওই যে ইন্ডিয়ান পাইলট অ্যান্ড হি ওয়াজ সেন্ট টু হোপফুল হি ওয়াজ সেন্ট টু ইন্ডিয়া এই ঘটনা আমি কথাও পাই না তো সেই খোকন ভাইকে নিয়ে আমরা এত ঘুরি খোকন ভাই খুব ভালো গাড়ি চালান আমিও ভালো গাড়ি চালাই পঁচিশ তারিখ সন্ধ্যাবেলা যখন সিরাজ ভাই এসে বললেন যে ব্যারিকেড দেওয়া লাগবে এই কলা বাগান বাস স্ট্যান্ড যেটা যেটাতে এখন সব ট্রাফিক পুলিশগুলো দাঁড়িয়ে থাকে লেকের মোড়টা এখানে বিকট বড় একটা গাছ ছিল আম গাছে কিন্তু অনেক পুরনো শত বছর পুরনো একটা আম গাছ তেরা বেড়া হয় এরকম বড় সাইজ বট গাছের মতো এবং ডালপালা সব রাস্তার এই পার পর্যন্ত চলে আসে উইদ ইন টু আওয়ার্স কলা বাগানের সব লোকজন সেই গাছ কেটে ফেলে আমাদের তো কোনো ধারণা নেই যে ট্যাঙ্কের জন্য এটা কিছুই না হ্যাঁ আমরা তো ভাবছি যে হয়ে গেছে তারপর বিভিন্ন জায়গায় জিকাতলা টিকাতলা যেদিকে যাচ্ছি বলে ব্যারিকেড দাও তো মানুষের দোকান পাট এই সেই যাই না রাস্তা খুঁড়ে ফেলতে সেই লোক খুঁড়ে টুড়া যে পাকিস্তান নামতে দেবো না আর আমাদের ডিটি হচ্ছে যে যেমন করে হোক শেখ সাহেবের বাসা আমরা পাড়া দেবো ওই যে বন্ধুকে একটা আসে আমাদের টুটুবো হ্যাঁ যদি আমরা শেখ সাহেবের বাসা পাড়া দেবো কারণ শেখ সাহেবের গায়ে যদি কিছু না হয় দিস ইজ আওয়ার ডিউটি আর তো কেউ নেই শেখ সাহেবের আশেপাশে তো ইউ আমার খুব টায়ার্ড হয়ে গেছি রাতে তো আমরা ঢাকা কলেজের ঠিক উল্টো দিকে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল ওটার নাম চিটাগাঙ্গা রেস্টুরেন্ট তখন যদি ঢাকা কলেজের ওইখানে যে মিরপুর রোডটা ছোট তারপরে একটা ফুটপাথ তারপরে একটা রোড ওই যে সাইড রোড বলে না ওই সাইড রোডের মধ্যে চিটাগাঙ্গা রেস্টুরেন্ট এখন ওইটা গাউসিয়া মার্কেট হয়েছে হ্যাঁ চিটাগাঙ্গা রেস্টুরেন্টে গিয়ে আমরা আটা না আটতে খাইতাম বুন্দিয়া এক প্লেট আর দুটা পরোটা আটা নাতে ওইটাই আমাদের ডিনার হয়ে যেত ওইটা যখন খাচ্ছি তখনই গুলির শব্দ শুনলাম রাত তখন দশটা সাড়ে দশটা বার তো টয় বলে একটা ছেলে ছিল এখনও আছে টয় যে মিজার রহমান শেলির ছোট ভাই ওর নাম টয় টল স্থর টয় হ্যাঁ ধানমন্ডি ক্লাবের তো টয়ের কাছে একটা পিস্তল ছিল দিল্লি গেল পিস্তল তা আমি বলতেছি যে টয় নিশ্চয়ই গুলি করা আরম্ভ করছে উল্টা পাল্টা কেন আমরা গুলি করছি হ্যাঁ প্যানিক প্যানিক করে দিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ধারণা নেই তখন কিন্তু পাকিস্তান আর্মি অলরেডি পিলখানে অ্যাটাক করছে হ্যাঁ ওই গুলাগুলিটা আমরা আচ্ছা তখন খোকন ভাই লাভ দিয়ে বললো যে উড়ো গাড়িতে আমাদের স্বেচ্ছার বাসায় যেতে হবে গোলাগুলি আরম্ভ হয়ে গেছে ও আচ্ছা ওই যে ওই জ্যাকেট যখন খোকন ভাই দিলেন না আমাকে তখন আমি আবার দিয়েতে গিয়া এই টেইলারে গিয়া আমি এরকম একটা জ্যাকেট বানাইলাম গাঢ় সবুজ রঙের অবর এখানে আবার একটা বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ লাগালাম যে ফ্ল্যাগ ওই যে লালের ভিতরে হলুদ আমি লাভ দিয়ে বনের রোডে উঠে গেলাম খোকন ভাই গাড়ি চালাচ্ছেন ভিতরে আমার আমার ছোট ভাই সেলিম বাচ্চু এরা সবাই গাড়ির ভিতরে গাড়ি রানা দিল পরে জানলাম যে অলরেডি তারা পিলখানা হ্যাঁ পিলখানা বিডিআর কে যা আমার আর মেরে ফেলছে ওটাতে বিডিআর ছিল না ইপিআর ছিল ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল বাঙালিদেরকে নিরস্ত করে তারা রাজার বাগ যাচ্ছে আর্মি প্রথম কথা হচ্ছে যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল কারা আর্মির পরে ইপিআর ইপিআর কে প্রথম নেটুরাইজ করো তারপর পুলিশকে নেটুরাইজ করো তারপর আনসারকে নেটুরাইজ করো করলেই তারপর স্টুডেন্টকে করো এটি দিস দিস ওয়াজ দেওয়ার সার্চ লাইটের প্রোগ্রাম ওরা যখন যাচ্ছে ধার এই যে দুই নম্বর রোড নিমাকের থেকে আসতে আসতে দুই নম্বর রোডটা আছে না হাতে বাইরে যেটা স্টার কাবাবে যাচ্ছ এইখান থেকে দেখি অনেক ট্রাক বেরোচ্ছে সাজো গাড়ি ভাম 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 করে বেরোচ্ছে ঢাকা কলেজের সামনে দিয়ে আমরা আসতেছি আমরা সামনাসামনি পড়ে গেছি স্পষ্ট মনে আছে আমাদের
মানে আর্মি অফিসার কারণ অফিসাররা তো জিপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে করছে আর ট্রাক তো চারিদিকে যাচ্ছে তারা ধরেই নিয়েছে এটা পাকিস্তানি অফিসার হবে বিকজ সামনে তো একটা বড় সর একটা লোক একটা রাইফেল নিয়ে বসে আছে শুধু এক চোট আছে একটা জিপ আর্মির জিপের মতো জিপ হ্যাঁ ল্যান্ড ক্রুজার যাইতে দিল আমরা তখন আর শেখ সাহেবের বাসে যাওয়া হলো কারণ কলা বাগানে সেই বিরাট বড় গাছ পড়ে গেছে যেটা ট্যাঙ্কের জন্য কিছু না বাট গাড়িতে যেতে পারছেন ওই ঢুকে গেলাম আমরা বছরের দিন রোডে ঢুকে গিয়ে ওই কলা বাগানের ভিতরে যেখান পান্থপথ যেটা আছে সেটা কিন্তু কোনো রাস্তা ছিল না সেটা ধানমন্ডির লেকেরই উচ্ছিষ্ট ড্রেন ছিল খুবই ময়লা একটা ড্রেন এই পান্থপথটা পুরোটাই কিন্তু ড্রেন গ্রিন ডেপেন্ডেড হয়ে একটা ড্রেন একেবারে এই সোনারগা হয়ে গিয়ে ওই জাহাতির জেলে পড়ে ময়লা ওই ড্রেনের কাছে কলা বাগানের ভেতর দিয়ে বাসায় একটা বাসা ছিল যেই বাসাটা ছিল ছায়ানট এমনি অন্যান্য কাজ হতো কিন্তু মঙ্গলবার দিনে আর শনিবার দিন ওই ছায়ানটের গান সেখানে হতো সেইখানে গাড়িটা রাখা হলো রাখা হয়ে সেই ডোবা পার হয়ে আমরা বত্রিশ নম্বর এখন যেখানে সবাই ভিড় করে চানা চুচু নচু খায় তার ঠিক উল্টা দিকে ওই পানির মধ্যে একটা দোকান ছিল এটা নাম ছিল ও কে স্পোর্টস এটা পাকিস্তানি একজনের দোকান শিয়ালকোটের সব খেলার সরঞ্জাম বেঁচে এবং বাংলাদেশের বিগেস্ট খেলার সরঞ্জামের দুইটা দোকান ছিল একটা হলো হিমালয়া স্পোর্টিং স্টেডিয়ামে আমাদের এই যে কি স্টেডিয়াম ওটা গুলিস্তান স্টেডিয়াম যেটা ওটার নিচ্ছে আর এটা হলো ওকে স্পোর্টসটা ছিল খুব বড় ব্যবসা সেই ওকে স্পোর্টসের ওখান থেকে আমরা চার পাঁচজন খোকন ভাই সামনে খোকন ভাই রাস্তাটা ক্রস করে উনি ওই যে ওনার তো আসে উনি বলছেন আমি সবুজ লাইটটা দিব দিলে তোমরা ক্রস করবে চারিদিকে কিন্তু এখন গোলাগুলি হচ্ছে এবং আমরা আকাশে দেখতে পাচ্ছি ফুলিঙ্গ ওটাকে বলে থ্রেসার রাউন্ড থ্রেসার রাউন্ডটা হচ্ছে যে মেশিন গান থেকে যখন গুলি হয় তো রাত্রেবেলা যখন গুলি হয় ওই বেল্টের মধ্যে প্রতি পনেরোটা বা বিশটা রাউন্ডের পরে একটা রাউন্ড থাকে যেটার কিলিং এফেক্টিভনেস কম কিন্তু ওটা ফুলিঙ্গ হিসাবে যায় তো তুমি জানো কথায় গুলি গুলে যাচ্ছে কখন ভাই তখন আমরা বুঝতে পারছি না কত সিরিয়াস ব্যাপারটা অলরেডি দে হ্যাভ গন টু বত্রিশ নম্বর কখন ভাই ক্রস দ্য রোড সে পান্ডালে সবাই ছেলে এবং সাথে সাথে দুইটা জিপ এসে দাঁড়াইলো অনেকগুলো গুলি শব্দ হচ্ছে চারিদিকে এসে বললো গিয়া সালাম আর গিয়া বললো বলে আবার গাড়িতে চলে গেল তখন আমরা রিয়েলাইজ করলাম হোয়াট দ্য হ্যাভ তখন আমরা নার্ভাস হলাম খবর ভাই নাই আমরা কেমনে যাবো হ্যাঁ খবর ভাই কী হয়েছে ওই রোড ঘুরে আসতে আসতে আমরা ওই ক্রস করে কলা বাগানের ভিতরে দিয়ে ক্রস করে 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 বাসা এই বাসায় আসলাম এসে দেখে আম্মা বসে আছেন সব মেয়েগুলোকে নিয়ে আমাদের একটা করিডোর আছে সেফ করিডোর ওই করিডোরে বসে আছে পঁচিশে মার্চের আগেই আব্বা গিয়ে দু একজন হিন্দু ফ্যামিলি আমাদের পরিচিত যারা ওনাদেরকে নিয়ে আসছেন ওদের মেয়েতে ছিল আমাদের বাসা ভর্তি গিজ গিজ করতেছে ওনারা ব্যাস চললো পঁচিশে মার্চ গেল ছাব্বিশে মার্চ গেল সাতাইশে মার্চ গেল সাতাইশে মার্চে বিকালবেলা আমরা একটা মারফি রেডিও ছিল বাসায় সব বাসায় কেউ বেরোচ্ছে না ও রাত্রেবেলা আবার বের হলো গাড়িতে করে মাইক দিয়ে কারফি জারি কেয়া যায় সব বলতেছে উর্দুতে বলতেছে আর বাংলায় বলতেছে যে কারফিউ হয়েছে এটা একশো চৌচল্লিশ ধারা না কারফিউ যাকে পাওয়া যাবে তাকেই চাই দেখা মাত্র গুলি করে মারে মেরে ফেলা হবে তো সাতাইশে মার্চে রেডিও ঘোরাচি করেছি পাইলাম চিরাঙ্গা রেডিও স্টেশন দিস ইজ মেজর জিয়া ডিক্লারিং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ কোথাকার কোন মেজর বলতেছে যে ডিক্লারিং ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশ আজকে তুমি চিন্তা করো বগুড়ার থেকে যদি একটা মেজর উঠে বলে যে দিস ইজ মেজর সাদেক আমি বগুড়া স্বাধীনতা ডিক্লেয়ার করলাম সব বলে পাগল না গাজা কর একটা মেজর হুইজ এ মেজর হি কেম ব্যাক ওই যে আসে না চিবাই চিবাই কথা বলে অন বিহাভ বঙ্গবন্ধু শেখ মেজিবুর রহমান আওয়ার ফাদার অফ দ্য নেশন ডিক্লারিং ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি মেজর জিয়া ডিক্লারিং ইন্ডিপেন্ডেন্স অন বিহাভ অফ হিম তখন সবাই বললো না এটা তো ঠিক আছে এই যে স্পিচটা মেজর জিয়া দিলেন এরপরে কিন্তু প্রতি পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিট পরে পরে এটা আবার বারবার বাজানো হচ্ছে এর মাঝখানে কি হচ্ছে মাঝখানে শামসের মবি কন্টিনিউসলি কথা বলে যাচ্ছে রেডিওতে উনি বলে যাচ্ছেন উই আর রিকোয়েস্টিং অল দ্য ইন্টারন্যাশনাল অথরিটি অল দ্য ইন্টারন্যাশনাল কান্ট্রিজ টু রিকগনাইজ দ্য পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ উই হ্যাভ ডিক্লেয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড আবার বলতেছে উই আর রিকোয়েস্টিং অল দ্য কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস টু জয়েন দ্য পিপলস রিভালুয়েশন ফোর্স অফ বাংলাদেশ তখন মুক্তি বাহিনী নামটা মানি বাট রেডিও স্টেশনটা এত উইক যে ঢাকাতে কোনো মতো ধরে কোনো মতো ধরে না আমার রেডিও আবার আমাদের যে কাপড় শুকাইবার যে লম্বা তার ছিল সেই তার আইনে আমরা ঢুকেছি রেডিও ভিতরে সুতরাং যেটা ভালো রেসিপশানটা ভালো তাও আসে আর চলে যায় কারণ এটা টেন ওয়াটের একটা স্টেশন আজকাল তো এক হাজার ওয়াট হয় তো যাই হোক তো নিজের গান শোন
বাইর করে আমরা খুঁজতে গেলাম খোকন ভাইকে ওখানে গিয়ে পাই না আমরা যখন খুঁজতেছি তখন বললো কি খুঁজতেছে এখানে তো বলে আপনি শোভনবাগ মসজিদে যান ওখানে একটা লাশ দেখছি ওই আমরা তখন শোভনবাগ মসজিদ এটা এটা এত লম্বা ছিল না তখন আর ভিতরে দেখি বারান্দার মধ্যে খোকন ভাইয়ের লাশ উঠাইলাম লাশ নিয়ে আসলাম তোর বাসায় এখানে সাত নম্বরে খুব তাড়াতাড়ি হাস হাস একটা জানাজার মতো করে বললেন যে আজিমপুরে নিয়ে যাও ওখান থেকে বাসা থেকে একজন উঠলো আমি আর সেলিম লাশটাকে নিয়ে আমরা আজিমপুর গুরুস্থানে গেলাম গুরুস্থানে যাওয়ার পথেই দেখতেছি লাশ চারিদিকে লাশ ওখানে যাওয়ার পরে একজনের সবাই আপনার এখানে কী করেন ভাগের নিয়ে থেকে এই লাশটার ওখানে রাইখা একশো টাকা দিয়ে যে ভাই খবর দিয়ে দিয়ে উই কেম ব্যাক তখন আঠাশ তারিখ আম্মা আম্মা বললেন এতদিন তোমরা সংগ্রাম পরিষদ করেছো করছো চার পাঁচজন আমরা ছেলে বাসায় আমি আমার ভাই ছাড়াও ওই যে বললাম বাকিরা যুদ্ধে যাও আমি তখন আই ওয়াজ নাইনটিন টোয়েন্টি নাইনটিন অ্যান্ড হাফ আর আমার ছোট ভাই সে তখন সিক্সটিন অ্যান্ড হাফ টু সেভেনটিন এই দুজন কি অনলি মাদার হু সেন্ট বোথ দ্য কিডস টু ওয়ার মানে সবাই মুক্তিযুদ্ধে গেছে বেশিরভাগই মাকে না বলে গেছে আর বেশিরভাগ হয়তো বোনকে বলে গেছে বা একটা চিঠি লিখে গেছে বা বাবাকে পড়তে বলে গেছে বাট মাকে বলে কেউ যায়নি দু একজন হয়তো গেছে মানে এই যে সিঙ্গার ছিল ও মাকে বলে গিয়েছিল আমার মা বাসা থেকে আমাদের দুজনকে তাড়িয়ে দিলেন যুদ্ধে যাও সাথে ডিসিশন নিলাম আমি কলকাতা যাবো কারণ ঢাকা থেকে কলকাতা ছাড়া তার কিছু ছিল না ওই গাড়িতে করে আমাদের জিনিসপত্র যা ছিল সব ভরলাম মা ডাকলেন পিছন থেকে ডেকে বললেন বাসায় কোনো টাকা পয়সা নেই সাতশো রুপিস আছে এই সাতশো রুপিস দিলেন দিয়ে যখন চলে যাচ্ছি উনি আবার আমাকে ডাকলেন সবাই আমরা যখন চলে যাচ্ছি আমাকে ডাকলেন যে খোদা না করুক যদি শুনি গুলি লাগছে গুলি যেন বুকে লাগে পিঠে যেন না লাগে হ্যাঁ দ্যাটস মাই মাদার আমার তিনটা গুলি কিন্তু পায়ে লাগছে পিছন দিক থেকে লাগছে কিন্তু আমার কথা হলো গুলি লাগলে সামনে থেকে লাগে আমার মা আমাকে মাকে জীবনে কাঁদতে দেখে নি তখন প্রচণ্ড সাহস না কারণ নানি কংগ্রেসের সময় উনি হরতাল করছেন নানি বোরখা বইরা উনি প্রশাসনে গেছেন সেই নানির মেয়ে একমাত্র মেয়ে তারপর আমরা রওনা দিলাম আঠাশ তারিখে আমরা চারজন আমি সেলিম আমার ছোট ভাই সোহাল আর বাচ্চু আইফ খান বাচ্চু আমি গাড়ি চালাচ্ছি আমরা চারজনই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছি শেষ আমরা কারফিউ উঠে যাচ্ছে ঢাকা থেকে বেরোবো আমরা জয়েন্ট কোয়ার্টার বলে একটা জায়গা আছে শ্যামলীতে শ্যামলীতে ওখানে আসতেই অনেক বিহারি আমাদের গাড়ি আটকে দিল এবং নাইমা আমার গুপিটা নিয়ে আরম্ভ করবো টাকা পয়সা যা ছিল ওগুলো তো নাই ওগুলো তো নিয়ে নিছে আমাদের বন্ধুক বন্ধুক যা আসছিল একটা টেল ফান ক্যান্ড একটা ট্রেনিস্টার রেডিও ছিল এটাও নিয়ে গেছে বিহারিরা কিন্তু বিহারিরা আমাদেরকে একটা বিরাট বড় উপকার করলো কারণ তখন মিরপুরে লোহার পোল বলে একটা ছিল সেইখানে সব ছাত্রদের ধরে জবাই করতেছে আমরা যদি এটা পার হয়ে যাইতাম তা আমাদের এখানে জবাই করতো মিরপুরে কারণ মিরপুর পার হয়ে তো আমাদের যেতে হতো তো এটা বিরাট ওইটা বাইচে গেলাম সেকেন্ড টাইম বাসলাম খেয়াল করব হ্যাঁ দু নম্বর উঠে সামনে একবার বাসলাম এখানে একবার বাসলাম মায়ের মোড়ি খাইতেছি ঠিক তখন পাকিস্তানি আর্মির একটা জিপ আসলো আসতে দূর থেকে তার ঠাঁ 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 করে গুলি করলো আকাশে গুলি করতে সবাই উঠে দৌড় বিহারিগুলো জিপ ফালায় একটা আবার জিপটা নিতে চাইলো গিয়া তখন কিন্তু মিরপুর রোডটা অনেক উঁচা ছিল আর বাদ বাকি সব নিচা ছিল এখন সমান হয়ে গেছে তখন কিন্তু রাস্তাটা উঁচা ছিল আস্তে আস্তে আমরা ভরাট করে করে আমরা উঁচা হয়েছি ওই জিপটা নিয়ে খালের মধ্যে পড়ে গেল পড়ে ওই জিপটা ওখানে রেখে তারা দৌড়াইলো কারণ ওরাও কিন্তু ভয় পাচ্ছে আর্মিকে হ্যাঁ বিহারিগুলো আমরা তো রাস্তার এই পাশে শ্যামলী এই পাশে পাকিস্তান আর্মি যখন এসে দাঁড়াইলো জিপ দেখলো তখন আমার ফ্রেন্ডে বাচ্চু আবার উর্দু কথা কইতে পারে ইংলিশও কইতে পারে তো সে বাইরেলো বাইরে আমরা পরিচয় দিলাম যে আমি তো পাকিস্তান মিনিস্টার পাকিস্তানের মিনিস্টার আমি কারাচিতে ছিলাম এইসব বললাম টোল যে ওনার ছেলে আমরা তো ঢাকা ছেড়ে চলে হ্যাঁ আচ্ছা বাদ হ্যাঁ এখন কী করা যাবে কারফিত হয়ে গেছে এখন তো গাড়ি আর বললো ঠিক আছে আমরা গাড়িটা তুলে দিই তারা এই গাড়িটাকে তারা আবার গাড়িটা ফেরত গেল দুজন থাকলো এখানে ফেরত একটা দৌড়ি নিয়ে আসলো তাদের হেডকোয়ার্টার ছিল অন্ধ মৌক বধির স্কুল একটা আছে ওটার নাম ছিল আইব গেট যেটা আসাদ গেট হয়েছে ওখান থেকে তারা দৌড়ি নিয়ে আসলো আয়না দৌড়ি উড়ি লাগায় জিপটা টানার চেষ্টা করলো ওদের ট্রাক দিয়ে উঠলো না যে তোমার জিপে উঠো অলরেডি কারফিউ হয়ে গেছে তো আমরা জিতে চারজন বসে আসি অন্ধমুখের সামনে আসলাম প্রথমে ওখান থেকে ভিতরে গেল কি কী জানি পারমিশনটা নিলো ক্যাপ্টেনটা নিয়ে বললো ঠিক আছে চলো তোমাদের নামাই দিয়ে আসো এই গাড়ি চালায় সাত নম্বর ওটা আমাদের বাসার সামনে এই বাসার সামনে আসলো তখন অলরেডি এক দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে কারফিউ চারিদিক থেকে সবাই জালনা দিয়ে দেখতেছে যে এখানে এসে মারবে নাকি গুলি করে ওরা দেখলাম না নামলো আমার আব্বা সামনে আসলেন আব্বা তো বুদ্ধ কথা বলতে পারেন যে এই ব্যাপার যে পাঠিয়ে দিচ্ছিলাম ঢাকার বাইর
to go to Eibar, Silet Jabo. Totokon Amra Tel Pegasi, Ibalal Shesh, Itashesh, Lokolokul, Maraja Chigur Shah of Pegasi, Akon, Silet Jabo. Amade at a Garicho Consul Cortina, Chigarito, Amade Silet Jet on Pasta Ferry Paratito. A Protom Ferry, Hate Amade Kanama de Vago. Norshindi Par Hoya, Amra Jabo, Amra Baro Din Lagromade. Egram, Shagram, Haita, Nokai, Amra Silet Kapucha. Silet Tao, Silet Pichon Dictia, Kaluki, a Howard Parway, Silet Bada Shurbul at Jagasa, a Bada Shurb, the Dukla Madasha on Nanavari. Rather than Tashomasha, Nanavari to Club, Shakanama Mami Chilen, Mami Akana Betiachan, Silet, the official as your wife. She Mami to the cost, Tapo Shakan Teki, Amra, the German Kuru Hook, Judah Dukta. What should we give Hakidia? আমি প্রথমে গ্রামে একটা নাম হচ্ছে রনকেলি রনকেলিতে বসে আছি হঠাৎ দেখি একটা জিপ রাস্তার এপারে পড়ে একবার ওই পারে একবার চালাচ্ছে তো আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াইতেই জিপটা এসে দাঁড়াইছে দাঁড়া ওই চেলেটা বলতেছে আমি তো ড্রাইভার না আমি হ্যান্ডলম্যান মানে যে আগে ছিল না কন্ডাক্টর আর কে বলতো হ্যান্ডেল মারতে হয় বাসে কোনরা জোর করে আমারে যেহেতু আমি হ্যান্ডলম্যান তুই গাড়ি চালাতে পারস এখন ইপিআর কি গাড়ি চালাতে পারে না তখন আমি একটা স্যালুট দিয়ে কইলাম যে আমি গাড়ি চালাতে পারি Hey, Bolan ke gaye jabe. Hey, ami ek bal holer chale, ek bal holer training is ish. Ek bal hol kiu ish, ek bal hol ek hota na bolen. To bol lam ja ja jani. Jor kum lashe lash bhori ke sadista. Shat shat ek stand gan dhoraye the bollo. Ei ite ei position, ite ei position ito. Driver jeho the tomas stand gan tak pe stand gan ata ghari jida bollo. Ei dhuge gela mami. Amra koi ek din mukta chalo jeta silate boichu kar pordo ta amra dakhol kore rakla. EPR rei rakla. Ta par Pakistani ra jaise jhon dakka dilo. Palayam Indian BSF was a duxil on the head court. With BSF a press hat show, I should duxil. Pakistan army on Dakata de Loyak, Dakate, Hatsho, BSF, and Amra, a Tirishon EPR plus Muktidami, try Bish kilometer Dura Habeki, Bonnet, Paradam. Yamra Kurim Gunch, I shall make Kurim Gunch to go. Pakistan put a selector, Kopja Kurim, you know. Border Johan Getsi, you can't have a party, the Muktijute, recruit Korach. Gil and the Rail. Ashamed Korim Gunj. The line is the key to the query grammy look John Shaw. Smart look John Bashorish has the Borosho, Amir Selim. Okay, I get on Daralam. I'm Polish of Dilam, Ami, Karchel and Belam Romans. Oh, no romancer, the Napcorin. Only the colonel is money against the election of Darisir. I'm a hand Darisir. Only Harsin, the colonel is money against it. But only to Muslim Ligan, only the Napper. Kosha Bujina to one of the Dalam. The Melam Silator, I'm a legal potista down Baba. And Napto Mutu against Sena. No, the other one. Tamaki are selling Kibet Kuru. Some selling the Kataka that on the Basel of Ostadak, Baskula Kiri, Mora, Murit in Mani Paskil, which is Pido Solena. Tanamal Cholo Rasta Matake Dari. Tony Darisi, the Basas, the Abnacho of the Basil Taker. Put it at the Dujimbul, eh, after you send it up than an anna, but a chip cut. But there are chip curious. We would take a look at it. Would he get though? We went to the training camp. ওটা হলো বিএসএফ এর ট্রেনিং ক্যাম্প তখনও দিল্লি থেকে পারমিশন আসেনি যে আমি কি দিয়ে ট্রেনিং দাও না কারণ কোন ডিসিশন হয়নি ওই বিএসএফ এর ট্রেনিং ক্যাম্পে ওখানে ঢুকলাম ওখানে ঢুকে ওই প্যারেড ফ্যারেড করি আর বাসের মোটর বানানো হইছে বাসের বন্দুক বানানো হইছে সেটা দিয়ে আমরা একটা প্রিলিমিনারি ট্রেনিং হচ্ছে মানে সকালবেলা উঠতেছি মার্চ পাস করতেছি আর বাস দিয়ে আমরা ট্রেনিং করতেছি বাট নো গান্স একটা নদীর পারে এইটুকু আমার মনে আছে তারপর হঠাৎ একদিন আসলো যে তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে ভালো ট্রেনিং কিছু বলা হলো না তারপর দেখি বিকাল বেলা অনেকগুলো বড় বড় ট্রাক ইন্ডিয়ান ট্রাক শক্তি মান দেখি আর্মির লোকজন নামলো সিরিয়াস অন্য চেহারা ওড়া সবাই এই উঠলাম কোথায় যাব করুন পৌঁছা মত কোনো কিছু জায়গা দিতে পারবে না কিছু না যা আছে উঠে গেল 20 ঘন্টা ড্রাইভ পাহাড়ের ভিতরে ছেলে পেলে বমি টমি কইরা সবাই দাঁড়া রইছে পাশে মধ্যে বাস এমনি এমনি করতে 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 পরের দিন রাতে মনে হয় খাসিয়া জন্তাইলের উপরে ইন্দ্রনগরের ওখানে আমরা গেলাম লাইন ধরে তো ইন্ডিয়ান আর্মি তিনজন বসে রয়েছে এর মধ্যে একজন বাংলা কথা বলে বাঙালি অফিসার তো যারা লিখতেছে নাম নাম কি ইয়ে কি ঠিকানা কি কতদিন লাগবে দেশ স্বাধীন হইতে তো ইন্ডিয়ান ও বলছে বলুন দেখি কতদিন লাগবে দেশ স্বাধীন করতে আমি যখন এসে দাঁড়াইছি দাঁড়াই আমি একটা স্যালুট মারলাম হ্যাঁ আর আমি তো বড় সড়ো ছয় ফুট লম্বা তো ওরা একটু তাকালো আমার দিকে তো ইংলিশে বলতেছে আসকিন ইজ ডিটেলস সে ওয়াট ডিটেলস ইন তো তাকালো ইংলিশ কয় তো আমি বললাম যে মাই নেম ইস দিস আমি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির ছেলে হ্যাঁ হোয়াট ইউ থিঙ্ক হাউ লং ইট উইল টেক 
কারণ ভিয়েতনামে তো এগারো বছর থেকে যুদ্ধ করেছে ফ্রান্সের সাথে তারপরে আরও দশ বছর যুদ্ধ করেছে আমেরিকার সাথে সো ইস এ লং হাউ ইস গো না টেক এ লং টাইম তো এই প্রথম তারা পাইল একটা উত্তর যে মানে ইস এ লং হাউ কেন এসছে মুক্তিদের তুই গিভ মাই লাইফ ফর দ্য কান্ট্রি ব্যাট হোক তুমি আমার বসায় দেবে এই তারা ডিসিশন নেয় নিল যে আমারে ক্যাপ্টেন বানাবার তারপর সারা রাতে বসলাম এখন বাকি যারা আসতেছে ইন্টারভিউটা আমি নিচ্ছি আমি বলে দিচ্ছি না এটা 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 তো আমি তিনশো নিরানব্বই তো এরপরে বাকিরা আসতেছে তো লিস্ট হচ্ছে লিস্ট হচ্ছে লিস্ট হচ্ছে কিন্তু আমি তো আর দুই ঘন্টা পরে বললাম যে বলে না ঠিক আছে খানা খেতে যাও একটা পাহাড়ের উপর কেটে দেখি অনেক তাবু টাবু করা ওইখানে গিয়ে আমরা ঢুকে আমরা ফ্ল্যাট এই ট্রেনিং স্টার্ট হলো প্রথম প্রথম একটু পলিটিক্স ছিল সিলেট তো সিলেট এটা খুব আঞ্চলিক হয় আমিও সিলেটই কিন্তু আমি তো ঢাকায় বড় হয়েছি সুতরাং সিলেটিরা আমাকে রেকগনাইজ করতেছে না সিলেটি হিসাবে ওইগুলো সিলেটি না এগুলো ঢাকাই হয়ে গেছে ইন্ডিয়ান অথরিটি তো আমাকে ক্যাপ্টেন বানাই দিছে ওই এরিয়ার সেইখানে আস্তে আস্তে লোকজন আসা আরম্ভ করলো দেখলাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির কয়েকজন আসলেন প্রফেসররা আসলেন তো ওনারা তো আমার স্যার আমার ক্যাম্পে মহসিন সাহেবের যে মিনিস্টার ছিলেন মনে আছে গান টান গাইতেন উনিও আমার ক্যাম্পে ছিলেন তো ওখানে সিলেটের আরেকজন আছে চেয়ারম্যান বাবরুল বাবুল ও এসে আমার ক্যাম্পে ঢুকলো সবাই আমাকে প্রথমের দিকে খুব রিজার্ভ ম্যান না একে আমরা নেতা মানি না সকালবেলা যে মার্চ পাস্ট হচ্ছে সেই মার্চের মধ্যে অ্যাসেম্বলি হচ্ছে অ্যাসেম্বলির মধ্যে একজন ওঠা বলল আতিক বলে যে ছেলেটা যে ছেলেটা আমাকে লাস্টে বাঁচাইছে আতিক বলল স্যার আমরা এই এই নেতা আমরা মানি না কেন মানো না এ সিলেটি না আর ইন্ডিয়ান তো বলে সিলেটি না মানে কি হ্যাঁ না উনি আমাদের লোক না আমরা মানি না তো ক্যাপ্টেন কি জানি কথা বললো সারদার জি তিনটা ছিল ওদেরকে বললো বলে বললো দিস ইজ আর্মি অ্যাটেনশন অবস্থায় থাকো আমি আসছি চলে গেল আর তিন ঘন্টা দাঁড়ায় আসে আর এই সরদারজিগুলো ঘুরতেছে হাতে একটা যে নাড়ে তারাই মানে তিন ঘন্টায় দুই তিনজন তো পড়ে গেছে হিট স্ট্রোকে আমি দাঁড়ায় রেসি দাঁড়ায় রেসি দাঁড়ায় রেসি নড়তে পারবো না আর এই আমার পুরা মনে আছে আর এই সরদারজি তিনটা ঘুরতেছে আর গান গাচ্ছে ইয়ে যে মোহাম্মদ থাই বলে একটা খুব ফেমাস গান ছিল তখন ওই কিশোর কুমারের ওটা গাইতেছে আর যেটাই নড়ে পাঠা করে একটা বাড়ি আমরা এই সবাই দাঁড়ায় রেসি তিন ঘন্টা পরে ওই ব্যাটা লাঞ্চ টাঞ্চ করে ক্যাপ্টেনটা আসছে ক্যাপ্টেন চাও কারো কোনো অবজেকশন আছে রুহেল আহমেদ বাবু ক্যাপ্টেন না স্যার একসাথে সবাই না স্যার কোনো অবজেকশন নাই এটা অ্যাবসলিট কমান্ড ইন সাবর্ডিনেশন বলে একটা জিনিস আছে তোমরা যদি করবা কোর্ট মার্শাল হবে এই আমাকে লিডার সিলেক্ট করে দেওয়া হলো যখন আমার ক্যাম্পটা অনেক বড় হয়ে গেল আরেকটা ক্যাম্প খোলা হবে তখন কর্নেল বাগচি অফ ইন্ডিয়ান আর্মি উনি এসে বললেন যে আরেকজনকে তুমি দাও যে আরেকটা ট্রেনিং ক্যাম্প করবো কারণ আমার এটা স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে তখন আমি বাবরুলকে এই বাবুল পরে সিলেক্টের চেয়ারম্যান হয়েছিল বাবু এখন বেঁচে আছে বাবুলকে বললাম বাবুল তুমি আরেকটা দল করো বাবুল বলো আমার কিছু ফলোয়ার আছে যাদেরকে নিয়ে যাও নিয়ে যাও বাবুল ত্রিশ জনকে নিয়ে ওইখানে গিয়ে বাবুল বিক্যাম দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য আর সাদি বলে আরেকজন ছিল সাদি মারা গেছে জাসদ করত ওর একটা ক্যাম্প এই তিনটা ক্যাম্প ইন্দ্রনগরে আমরা ট্রেনিং নিলাম ট্রেনিং প্রায় দেড় মাস ট্রেনিং শেষ হলো ট্রেনিং শেষে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে গিয়ে এই কুকিতাল সাবসেক্টর সাবসেক্টর ফোর সেটাতে নিয়ে আমাকে লিডার করে সাই বিকেমে সাবসেক্টর কমান্ডার যদিও তুমি গুগল করলে আমার নাম পাবা না পাবা স্কোয়াড লিডার নুরুল কাদেরকে পাবা কারণ আমি তো ইনজুর্ড হয়ে চলে গেলাম দেন নুরুল কাদেরকে মুক্তিযোদ্ধারা খুব কষ্টে খাওয়া দাওয়া নিয়ে কষ্ট ছিল আম সেমন সিনে কষ্ট ছিল প্রায় শুনবা যারা ক্র্যাক প্ল্যাটুনে ছিল যারা ঢাকায় ছিল মুক্তিযুদ্ধ মেইনলি হয়েছে দুভাবে একটা হচ্ছে যে শহরের ভিতরে ঢুকে ক্র্যাক প্ল্যাটুন যেমন এখানে লুকাচ্ছে ওখানে লুকাচ্ছে ওই ছোট ছোট গান আছে একটা গ্রেনেড আছে হ্যাঁ একটা এক্সপ্লোসিভ আছে এবং খাওয়া দাওয়া টোটালি ডিপেন্ডিং অন দ্য লোকাল পিপল সেটা একটা আর একটা ছিল কনভেনশনাল কনভেনশনাল ছিল আমরা ছিলাম ইন্ডিয়াতে ভিতরে ঢুকতাম আর সেটা ব্রিজ ওয়ে দিয়ে আবার চলে যেতাম আমাদের কিন্তু ঠিক উল্টো আমাদের খাবারের কোনো অভাবই ছিল না কারণ আমার ক্যাম্পে ছয় সাতশো জন লোক ছিল সবসময় দুশো জন ভিতরে কিন্তু ইন্ডিয়ান আর্মি আমাদেরকে রেশন দিত ছয়শো জনেরই তো দুইশো জনের খাবার তো রাঁধতে হচ্ছে না এই বেদানন্দই বলবে আর কি বেদানন্দ স্টোর কী পড়ছিলো বেদানন্দ স্টোর বইয়ে যাচ্ছে খাবারে প্রথম প্রথম আমাদের যারা মারা যেত আমরা খবর দিতাম ইন্ডিয়ান আর্মি গিয়ে ক্যান্টন বলতাম আমাদের তিরিশ জন মরে গেছে তো তিরিশ জনে কম দিত আমি কোথাও এখন তো একটা জানা মহিনা মোটর সাইকেল হ্যাঁ তো খাবার বেশি দিত এই খাবার নিয়ে পরপর আমরা রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়ে দিয়ে আসতাম এবং আমাদের খাবার দিত যেটা একটা আমরা খেতে পারতাম না কারণ ইন্ডিয়ান আর্মি যেটা খায় সেটা দিত তারা চাউল কম দিত রুটি বেশি দিত মানে
যে এই ব্রিজটা ওরা দিয়ে আসবা এই এটা করবা এইটা করবা এগুলা আসতো ওরা জানত স্ট্র্যাটেজিক কোনটা কি উড়েতে থার্ড ডেতেই আমরা লাঠি টিলা বলে একটা জায়গা আছে ওখানে ঢুকে গিয়ে আমরা একটা পাকিস্তানি দূরে নিয়ে চলে এসেছি হ্যাঁ একটা মাইন্ড পাচ্ছে মাইন্ড পাতে জিপটে উড়ে গেছে একটা পাঠান একটা একটা ধুইয়া মাইন্দা মন্দির রয়েছে তো সেগুলার বেশ কয়েকটা মিশন বেশ কয়েকটা ব্রিজ আমি উড়িয়েছি বেশ কয়েকটা চা বাগান নষ্ট করেছি ট্রান্সফর্মার নষ্ট করেছি মানে যেটা ডিস্টার্ব করার জন্য ইকোনমি চা বাগান ধ্বংস করলে ইকোনমিটা ধ্বংস হবে ব্রিজগুলো ধ্বংস করলে কমিউনিকেশন ধ্বংস হবে সো দ্যাটস হোয়াট উই ডিড আমরা যখন ভারতের ক্যাম্প থেকে যখন ইন্ডিয়াতে যেতাম আমরা বিকাল তিনটের সময় রান দিতাম পাথারে হিলস যেটা সিলেটের যে পাথারে হিলসটা ক্রস করতে করতে রাত হয়ে যেত এই রাতে রাতে গিয়ে ধরো ছয় কিলোমিটার দশ কিলোমিটার ঢুকতাম ঢুকে এই যে এইসব আশেপাশের বর্ডারের সব এগুলো করে আবার রাত্রে রাত্রে ফিরে আসতে হতো ইট ওয়াজ লাইক এ এইটিন আওয়ার্স টোয়েন্টি আওয়ার্স জার্নি কোনো কোনো সময় টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স জার্নি হতো কিছু খাওয়া দাওয়া নিতাম আম স্যামিনেশন নিতাম দিস দ্যাট হাউ কম তো ওই খুব ওইটা টাফ ছিল এখন চিন্তা করতে পারি না যে দশ কিলোমিটার কাদার ভিতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে যুদ্ধ করে আবার এই হেঁটে আসতেছি এবং আজকে পঁচিশ জন রানা দিছি দুই তিনজন মরে যাবে জানি কিন্তু আমি মরব না এটা জানতাম কেউ যদি জানে আমি মরে যাবে তো তা যেত না সবাই মতো মরবে দু একজন কিন্তু আমি মরব না বর্ডার যখন আসতো পাহাড়ের উপরেই বর্ডারের মধ্যে পিরামিডের মতো এরকম পিলার আছে সোজা পিলার না একটা পিরামিডের মতো পিলার একদিকে লেখা ইন্ডিয়া আর একদিকে লেখা ইস্ট পাকিস্তান তো ওটা ক্রস করলেই তো বুঝলাম আমরা বাংলাদেশ ঢুকে গেছে বাংলাদেশ ঢোকার সাথে সাথে আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠতো তখন মানে এখন শুনলে তোমরা হয়তো হাসবে আমরা উইস টু বি ভেরি ইমোশনাল যে বাংলাদেশে আসছি সাথে সাথে আমরা বসে যেতাম সবাই মাটিতে বসে মাটি নিতাম হাতে হ্যাঁ নিয়ে আমি আমার দেশের মাটি গাইতাম ছেলে পেলেরা হু হু করে কাঁদতো এতক্ষণ শুনলে মনে হবে যে নাটকই হতো আবার তখন এটা দরকার ছিল আমাকে পাইলেই ছেলের সাহেব গানটা গান মিশনে আমাদের লিস্টের মধ্যে আসলো যে বড় লেখার হাতমা ব্রিজ সাতমা ব্রিজ আর চিলেটিতে সাতরে হা বলে আর কি সাতকরাকে আমরা হাত করা বলি ওই ব্রিজটা ওড়াতে হবে পাশাপাশি দুটো ব্রিজ একটা কংক্রিট ব্রিজ একটা বেশ লম্বা ব্রিজ হান্ড্রেড ফিট লং হবে ওটা উড়াবো তো ওটা রেকি টেকি করে আসা হলো যে রেকিতে দেখা গেলো যে ওখানে রাজাকাররা আছে তো রাজাকার যুয়ার নো ম্যাচ ফর আস কারণ রাজাকারকে পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করতো না ভালো গান্স দিত না ওরা ওই যে দেশি গান সান যেগুলো মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে শর্ট গান টট গান টুটু বোর এগুলো খাতের কাছে এগুলো বাট নো অটোমেটিক মেশিনারি কারণ পাকিস্তান নেভার ট্রাস্টেড রাজাকার তখন ক্যাপ্টেন শরিফুল হক তালিম হি ওয়াজ ইন দ্য ক্যাম্প উনি ট্রেনিং দিতে আসছে আমাকে তো বললো যে আজ পর্যন্ত তোমার এই যে এতগুলো আছে মুক্তিযোদ্ধা প্রায় সাতশোর মতো কতজন এখন পর্যন্ত একটা মিশন ঢুকে নেই তাই বললাম অসম্ভব সবাই গেছে মিশনে আই এম শিওর অ্যাকসেপ্ট বেদানন্দ কারণ বেদানন্দ হলো আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার ইজ দ্য স্টোর কিপার ওর সে হি কি মেনটেন্স দ্য স্টোর তো ওকে তো যাওয়া যায় না ও না থাকলে এক বেলা খাওয়া হবে না বললো তুমি লাইন ধরাও তো লাইন অ্যাসেম্বলি করাইলাম সব ট্রেনে বললাম অ্যাসেম্বলি করার সাথে সাথে তো পাহাড়ের মাঝখানে অ্যাসেম্বলি ট্রেসিম হলো হওয়ার পরে আমরা যখন বললাম যে যারা আজ পর্যন্ত একটা মিশন ঢুকে নেয় কয়জন তখন চৌত্রিশ জন বাইরে আসলো যে চৌত্রিশ জন জীবনের ভিতরে ঢুকে নেয় আমি খুব সারপ্রাইজ হয়ে গেলাম কেন তোমরা ঢুকে নেয় বলে আমাদের তো কেউ নেয় না বললাম যে আজকে এই বৃষ্টি ওরা পায় দ্যাট ওয়াজ অ্যান্ড ভেরি আনারি জিনিস টু ডু ওয়াজ যে ওই চৌত্রিশ জনকে একসাথে নিয়ে যাওয়া বলে আচ্ছা ঠিক আছে রাজাগারি তো আছে তো এই চৌত্রিশ জনের মধ্যে বেদানন্দ একজন দুইটা ব্রিজ ওরা আবার সবচেয়ে কঠিন জিনিস হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু টেক লট অফ এক্সপ্লোসিভ এক্সপ্লোসিভের ওজন অনেক সবাই তো সবাই গান নিচ্ছে গ্রেনেড নিচ্ছে যে নিচ্ছে যারা অ্যাসর্ট পার্টি কিন্তু এক্সপ্লোসিভ গ্রুপ যারা আছে এক্সপ্লোসিভ গ্রুপ দে ডোন্ট ক্যারি এনি গানস হ্যাঁ তাদেরকে আমরা প্রোটেকশন দিই তারা শুধু এক্সপ্লোসিভ ক্যারি করে তো আমরা অনেক রাতে গিয়ে পৌঁছালাম রাত তখন দুইটা আড়াইটা হবে আমরা সেই নদীর পাড়ে গিয়ে পৌঁছালাম দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি হারিকেন ব্রিজের মধ্যে হারিকেন দুইটা ব্রিজ পিছনে ব্রিজেও হারিকেন সামনে ব্রিজেও হারিকেন এবং লোকজন আসে পাশেই একটা বাস চার একটা বাস চার বিরাট বড় বাস আছে এটা প্রচুর জঙ্গলি বাস চার ওটার নিচে আমরা গিয়ে সবাই জড়ো হব তারপর আমরা কাভার পার্টি ক্যাটার পার্টি এগুলো সব করব কারণ ওখান থেকে জুরি কিন্তু মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে জুরিতে পাকিস্তানের একটা বড় ঘাটি ওখানে যখন গেলাম হয়েছে কি কাছাকাছি যখন গেছি আর বেদানন্দ ওয়াজ ক্যারিং এ বিগ অ্যামুনেশন ঘাড়ের মধ্যে একটা এক বাক্স এক্সপ্লোসিভ সে কাছাকাছি আসতে বলছে এখানে রাখো বলতে ধপাস করে ফালাইছে এমন জোরের শব্দ হয়েছে যেটা পড়ছে প্রত্যেক যারা যে কাটে টের পেয়ে গেছে এখানে কিছু হচ্ছে
দুইটা রাজাকার মনে হয় মইরাও গেছে এদিকে দিছে রাজাকাররা দো এদিকে 34 জনের মধ্যে প্রায় 30 জন এই যে এরা সবাই এক্সপ্লোসিভ ক্যারি করছিল এগুলো তো যেই জায়গা আছে ওখানে ফালায়া উল্টা দো এখন আমরা পড়ে গেছি মাত্র কয়েকজন যে নেতৃস্থানীয় যারা কয়েকজন ছিল এর মধ্যে লেখক বলে একটা ছেলে ছিল দুর্দান্ত সাহসী কুমিল্লার সে আছে খয়ের বলে একটা ছেলে ছিল সেও মারা গেছে খয়ের আমার সাথে খোকন আমার সাথে তখন আমরা বললাম তাড়াতাড়ি এক কাজ করো এক্সপ্লোসিভ তো আনতে হবে আনার তো কেমনে একটা ব্রিজ উড়াই আরসি ব্রিজটাই উড়াই রেলওয়ে ব্রিজটা থাকো আমরা গেছি ওখানে গিয়ে তো লিয়াকত হচ্ছে ব্রিজের ওই পারে লিয়াকত এক্সপ্লোসিভ লাগাবে আর এই পারে আমরা লাগতে যাই একটা ব্রিজের এক্সপ্লোসিভ লাগাইতে হয় পিলার আছে না পিলারটার মধ্যে এক্সপ্লোসিভ লাগে বা এই ডান দিকে মারছে ব্রিজের এক সাইড ডান দিকে এক সাইড বাদিক হইলে এটি কেটে যায় ঠিক তখনই উপরে একটা প্রেশার চার্জ যেটা দাবাবে তো ঠ্যাংটা কাটলো আর দাবলো একই সাথে হইলেই ব্রিজটা দাবা মানে পড়ে যায় তো আমরা এটি যখন লাগাচ্ছি এর আগে একটা জিনিস বলে নেই আমরা ট্রেনিংয়ের সময় ছিল রাত্রিবেলা যখন যুদ্ধ করছো তো তোমার একটা পাসওয়ার্ড অ্যান্ড চেকওয়ার্ড লাগে কারণ তুমি কে রাজাকার কে মুক্তিযুদ্ধ চেনার জন্য তো তুমি কাউকে পাইলে বলবো হল্ট হল্ট বলার সাথে সাথে সে বলবে আজকে চেকওয়ার্ড হচ্ছে ধানমন্ডি পাসওয়ার্ড হচ্ছে আজিমপুর হল্ট বলার সাথে বলবো তুমি ধানমন্ডি তখন তুমি বলবো আজিমপুর তখন ও বুঝে গেল যে আমরা এই দলের এটা হলো নিয়ম এটা যখন গ্রামের ছেলেদেরকে বলছি এরকম আমরা এরকম ধানমন্ডি আজিমপুর কলাবাগান মহিরপুর এসব দিতাম তো ছেলে পেলেটা ভুলে যেত তো একদিন এরকম হল বলছি বুঝছো একটা ছেলে বলছি হল দোয়ালার বাবু ভাই দোয়ালার আমি ভুলে গেছি কিতা আছে জানি না ভুলে হলো না মানে এমন হচ্ছে দোয়ালার আমি ভুলে গেছি কিন্তু শহরী নামটা আমাদের মনে থাকে না আর গ্রামের নাম নিলে আমরা মনে থাকবে না তো ডিসিশন হলো যে এখন থেকে যে দল নেতা থাকবে তার নামই পাসপোর্ট এবং তার নামই চেকওয়ার্ড হট বাবু এও বলবে বাবু তখন বুঝলাম আমাদের দলের লোক তো ওই দিনে পাসপোর্ট হচ্ছে বাবু এই আনতেছি এক্সপ্রেসিভ এখন আমরা বেড চার্জ লাগাচ্ছি নিচে কাট অফ চার্জ ফর দ্য আর উপরে লাগাচ্ছে একজন ওই পারে লিয়া কত লাগাচ্ছে তখন একটা ছেলে দৌড়ায় যাচ্ছে এবং সে এক্সপ্রেসিভ আনতেছে যাচ্ছে একসঙ্গে কয়েকজন এরকম দৌড়াদৌড়ি করতেছে আর আমরা এক্সপ্রেস লাগাচ্ছি আর এর দৌড়ায় যা আনতে পারে এখন আমরা চার্জ চার্জ লাগানোর পরে কিন্তু একটা ফিউজ নিতে হয় যে ফিউজে তুমি আগুন ধরে আসবা ফিউজটা পড়ে এক মিনিটে এক ফুট তো আমরা দশ বারো ফিটে ফিউজ নিয়ে যাই লাগায়া ফিউজের সামনে একটা টুটু ক্যাপ লাগাইতে হয় এক্সপ্রেসিভ এখন পুডিংয়ের মতো দেখতে যে কাছে যে পুডিং লাগায় এরকম দেখতে কিন্তু ওটা আগুনে ফেললেও জ্বলবে না ওটা এক্সপ্লোর করাইতে হবে ওই টুটু ক্যাপ দিয়ে ওই টুটু ক্যাপের আগে ফিউজ লাগাইতে হয় তো আমরা তো দশ বারো ফিটে ফিউজ নিয়ে গেছি যে কাইটে কেটে লাগাবো এদিকে কিন্তু লিয়াকত কিন্তু ওই সাইডে লাগাচ্ছে আমি নিচে তখন তো গোলাগুলি হয়েছে নিচে এসে লাগাচ্ছি হাত পা কাঁপতেছে সে অলরেডি বেল চার্জ হয়ে গেছে তার গলায় সে উপরে এসে প্রেশার চার্জ দিতেছে ঠিক আমার উপরে দিয়ে কিন্তু ব্রিজটা চিন্তা করো আমার মাথার উপরে দিয়ে ব্রিজটা মাথার ব্রিজের নিচে আমি যে ঠিক আছে একটা ব্রিজুড়ের মতো এক্সপ্রেসিভ তো দুই ব্রিজের প্রচুর এক্সপ্রেসিভ টুটুকে লাগায় এক্সপ্রেসিভের ভিতরে ঢুকে দিতে তো দৌড়ে দৌড়ে আনতে কি হঠাৎ সে দৌড়ায় আসছে এসে হাঁপাই দিছে স্যার পাঞ্জাবি গুদুর পাঞ্জাবি গুদি আল্লাহর কসম স্যার পাঞ্জাবি আমরা তো প্রিপেয়ার না আমরা জানি কেন কোনো পাঞ্জাবি নাই হয়েছে কি ওই দিন রাত্রেবেলা এক সেকশন মানে বারোটা পাঞ্জাবি আইসা ওই রেলওয়ে ব্রিজের গোড়ায় ক্যাম্প করছে করছে কারণ তারা সামহাও রিয়ালাইজ করছে অত বা এইচ ইম্পর্টেন্ট যে এখানে এক সেকশন পাকিস্তানিকে রাখতে হবে ওই পাকিস্তানিরা ওই দিন রাতে আসছে তো ওরাও বুঝতেছে না ব্যাপারটা কী হচ্ছে এদিকে যে গুলাগুলি হয়েছে রাজাকারের সাথে ওরা করছে কি রেলওয়ে ব্রিজটা ওই সাইড থেকে ক্রস কইরা এই ব্রিজ এখানে আসতেছে বলতেছে বাবু তুমকে ধরো বাবু তুমকে ধরো আমাকে বাবু ডাকতেছে ব্যাপারটা কি আমি তখন বলছি মেয়ে ধর হুই ধর আয় আমরা তখন উঠতে কথা বলি তো মেয়ে ধর হুই ধর আইয়ে কে ধরো তুমি কে ধরো আপনার আত্মীয় কে ধরো এম বলতেছে আইসা দাঁড়াইছে এইখানে আর আমরা ব্রিজের নিচে আমি খয়েরকে একটা কখনো বলছি যে আমি ওপেন না করলে ওপেন করবি না এইখানে যখন দাঁড়াইছে মানে দশ ফিট সামনে স্ট্যান্ড গান দিয়ে ভাঙলাম গুলি এই আ করে শব্দ হইলো পিছনের থেকে শব্দ হইলো আর এ ধাপাং করে পড়ে গেল ব্রিজের উপরে এখন কিন্তু টের পাই দিয়েছে একটা লাভ লাভ দিয়ে কেবল পড়ছে নদীর মধ্যে জমা করে আমি ব্রিজের ফাঁকে যে তাকায় দেখি কি তার গায়ে গুলি লাগে নাই ওর গায়ে লাগে না ওর পিসের গুলি লাগছে আমি তখন করলাম কি স্ট্যান্ড গানটা তাই না ওইখান থেকে এখান থেকে এখানে ফায়ার করছি টক করে শব্দ হইলো মানে গুলি তো শেষ আমি তখন নিচে নামছি তারপর স্ট্যান্ড গানের ম্যাগাজিন বদলে ম্যাগাজিন লাগায় উপরে গিয়া এই যে গুলি করছি পুরো আঠাইশ রাউন্ডলি ওর উপরে ও এইভাবে দেখে গেল করে নৌকার মতো বুঝছো ঠ্যাং উঠে গেল উপরে মা
আগুন কোনো মতে লাগাইছে একটা লাইটার দিয়েছিল একজন রনসন লাইটার বলে এক সিলেটি এসে আমাকে দিয়েছিল সেই রনসন লাইটার এমনি জ্বালাইতে পারি না চিপ দেওয়া লাগে নার্ভাস তো তখন আমার হাতের উপরে দেখি খয়ের এসে হাত দিছি দুইজনে মিলা জ্বালাইছি জ্বালায় ফ্রিজের মধ্যে আগুন দিছি দিয়ে উঠা দৌড় এই দৌড়াইতেছি এখানে মনে হচ্ছে পিঠে করলে এখন দৌড়ে চলে আসছি প্রায় একশো দেড়শো গুজ মানে এখন হাইসা আইলের মধ্যে টাকা আসি ব্রিজের দিকে ব্রিজ তো ফুটে না হারিস সালা ব্রিজ তো ফুটে যাওয়ার কথা এক মিনিটের ভিতরে ব্রিজ ফুটে না ব্রিজ ফুটে না ব্রিজ ফুটে না ফ্রাস্ট্রেটেড কি হলো আগুন তো ফ্রিজে কিন্তু একবার আগুন লাগাইলে ফ্রিজ পানির নিচে পড়ে গেলেও ফ্রিজ জ্বলতে থাকে হঠাৎ খয়ের বলে ভাবো ভাই ফিউজ কাটস লাইনি মানে কাটসো ফিউজ কেউ তো কাটে নাই বারো মিনিটের ফিউজ দেবে মানে ওখানে লাগাই বসে মানে বারো মিনিট পরে ওটা ফুটবে এর মধ্যে ধাপান করে একটা শব্দ হইলো গ্রেনেড মারছে এতক্ষণ পরে ওরা গ্রেনেড মারছে ওরাও উজবুক তো এর আগে কিন্তু গ্রেনেড মারলে কিন্তু আমরা মরে যাই ওটা পাকিস্তানিরা তখন গ্রেনেড মারার বসে তারপরে ফুটলো ব্রিজটা হ্যাঁ এই ব্রিজটা উঠলো এবং ওই দুইটা যে গোলাগুলি করতেছিল ওটা থেমে গেল সো দিস দ্য স্টোরি যখন ফিরত আসতেছি পথে পথে পাই ওগুলো তুমি বাসে আসো মানে ওই যে পালাইছিল পালাই এক মাইল দেড় মাইল দূরে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু এখন প্রশ্ন রয়ে গেল যে এ জানে কেমনে আমার নাম বাবুটা কেমনে জানলো হয়তো একটা রাজা কাট ছিল বাবু অথবা কিন্তু আর আমি যে তোকে ডাইকে না মেয়ে ইদার হো ইদার আইয়ে সে আইছে হাট সে যখন এখানে এসে দাঁড়াইছে তখনও কিন্তু বন্দুকটা তার অ্যাসল পজিশনে তার ঘাড়ের মধ্যে বন্দুকে ঝুলতেছে হ্যাঁ তো এই হলো স্টোরি সেই হাত মার তো এত বছর পরে এই সেলিমকে নিয়ে দু তিন বছর আগে আমরা গেলাম বড় লেখাতে দিয়ে দেখতে সাতকরা গাছে দেখতে হ্যাঁ তো ওই টিলার উপরে উঠছি যে সাতকরা দেখতে যাব ওইখানে গিয়ে টিলার উপরে গিয়ে বললে তো কথা উঠলো যে সাতমা ব্রিজ তখন একটা লোক আমি দেখে একটু খারাপই লাগছে যে দেখ মানে একটা বড় একটা লোক সে বলে আমি তো জানি আমি তো হাতমাতে আমার বাবা ছিলেন পাহারাদার মানে রাজা কাজ না 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 ওখানে তো গ্রামের সবাই পাহারা তো না হলে তো মেরে হলে বউ আমার বয়স তো চোদ্দো পনেরো ও গাড়ি টাড়ি হয় বিরাট এখন তো ওর স্টোরিটা বললো আমি বললাম কয়জন মরছে বললো যে তিনটা লাশ নিছে এতদিন পরে আমি জানলাম যে আমি তিনটা মারছি এখন আমার গুলিতে মরছে আমার গুলিতে একটা মরছে পড়ছে ওর ওইগুলো তো হয়তো খয়ারের গুলি বা আমাদের গুলিতে মরছে তো এই হলো আমাদের অ্যাচিভমেন্ট পাকিস্তানি তিনটাকে মারছি ফর শিওর আমার ইঞ্জুরি তো দেড় রোজ মাই লাস্ট ফাইট অফ কোর্স এর আগে বেশ কয়টা করেছি বেশ নাম ডাকও হয়েছে আমাদের আমরা কিছু বেশ কয়টা ব্রিজ উড়িয়েছি এটা হলো দিলখুশ চা বাগান দিলখুশ চা বাগানটা হচ্ছে হুমায়ুন রেশির সাইডের একটা চা বাগান জুরি জুরি এরিয়াতে সেই দিলখুশ চা বাগানে এক কোম্পানি পাকিস্তানি সোলজার থাকে একশো পঁচিশ জন আমরা কখনো এত বড় পাকিস্তানি আর্মিকে অ্যাটাক করিনি জেনারেল কুমার আসলেন আমাদের ক্যাম্পে এসে বললেন যে একটা বড় অ্যাটাক তোমাদের করতে হবে এবং তোমাদেরকে আমরা ব্যাকিং দিব আর্টিলারি দিই রাজি হয়ে গেলাম যে আমরা অ্যাটাক করব আমরাও দেড়শোর মতন মুক্তিযুদ্ধের সব প্ল্যানিং ট্রেনিং হলো আমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছালাম দিলখুশ চা বাগানে একটা কলঘর আছে একটা সাহেবের বাংলা আছে এই দুটোতেই পাকিস্তানিরা থাকে একশো পঁচিশ জন বাঘাবাজি করে থাকে আমরা অ্যাটাক করব একটা একটা ধর করার পরে সেকেন্ড অ্যাটাক করবো আচ্ছা এর আগে ছিল আমাদের দুইটা পার্টি যাবে গিয়ে ওই দিলখুশের দুইটা রাস্তা আছে একটা জুরি থেকে আসে একটা লাতুর থেকে না কথা থেকে আসে ওই দুইটা রাস্তার দুইটা ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে পাকিস্তানের রি এনফোর্সমেন্ট না আসতে পারে কারণ জুড়িতে পাকিস্তানের বিরাট বড় একটা ঘাটি আছে ওখান থেকে রিএনফোর্সমেন্ট চলে আসবে তো দুইটা পার্টি গেছে এবং তাদেরকে বলা হয়েছে যে ভোর সাড়ে তিনটার দিকে বা চারটার দিকে তোমরা ব্রিজ দুইটা উড়াই দিলাম আমরা কাছাকাছি গিয়ে বসে আছি প্রথম একটা ধবাং করে শব্দ হলো একটা ব্রিজ উড়লো সাথে সাথে আরেকটা শব্দ হলো তো আমরা শিওর যে রিএনফোর্সমেন্ট আসতে পারবো আসলে হয়েছে কি একটা গ্রুপ পৌঁছাতে পারেনি ব্রিজে এর আগে বসে হয়ে গেছে তারা আর আরেকটা গ্রুপ গিয়ে দেখছে ব্রিজটা বেশি বড় ওরা দুইটা এক্সপ্লোসিভ লাগাইছে তো প্রথমে একদিক উঠছে পরে আরেকটা উঠছে দুইটাই শব্দ পাইছে আমরা সবাই কনফার্ম যে দুইটা ব্রিজ উঠছে আসলে একটা ব্রিজ উঠছে ওই একদিক খালি রয়ে গেল প্রথম গুলিটা যখন আসে পৌঁছল পড়ল এই প্রথম গুলিটা ওয়াজ ভেরি ডেঞ্জারাস কারণ সেই গুলিটা আমাদের উপর করতে পারতো এত দূর থেকে এত দশ কিলোমিটার দূর থেকে একটা গুলি আসতেছে প্রথমটা পড়ল একটু দূরে তারপর ওটাকে এত ডিগ্রি নিচে এত ডিগ্রি রাইটে এসব বলার কথা এগুলো আমাদের মাথার চোর ফেলে বলে বাদ দেন দুইশো গজ নিচে আসেন আর তিনশো গজ ডাইনে যান হ্যাঁ এটা যখন বলা হলো পরের রাউন্ডটা একদম পড়ে গেল ঘরের উপরে ব্যাস বললো পড়ে গেছে টার্গেট ওরা কইল বুল যাই বুল যাই আমরা জানতাম না কিন্তু বুল যাই মানে পড়ছে ওই টার্গেটে তারা চার
যদিও ওরা বাংকারের ভিতরে যুদ্ধ ওই কনভেনশনাল ওয়ারের মধ্যে কয়েকটা সিস্টেম আছে একটা হলো কাট অফ পার্টি ওই যে দুইটা পার্টিকে কাট অফ করবো আর একটা হচ্ছে কাভার পার্টি এরা কাভারিং গুলি করবে এই টিলার সাথে এই টিলার যুদ্ধ চলবে তারপর হচ্ছে অ্যাসল্ট পার্টি অ্যাসল্ট পার্টি থাকবে নিচে আমরা তিনটা গ্রুপ অ্যাসল্ট পার্টিতে আমি একটা আমার ডান পাশে হলো আতিক সেই আতিক যে আতিক প্রথমে অবজেশন দিয়েছিল আমার নেতৃত্বে আর আমার বাবা পাশে খয়ের বলে একটা ছেলে দুঃখ লাগে যে আতিকও মারা গেছে খয়েরও মারা গেছে আমি আমরা বেঁচে আছি আমরা শুয়ে আছি আমাদের সাথে এক দশজন করে আমরা যাব তো উপরের দিকগুলি হচ্ছে আমরা কিন্তু চা গাছের নিচে শুয়ে আছি তো কাভার পার্টি যখন প্রথমে আর্টিলারি শেলগুলো শেষ হয়েছে তারপর কাভার পার্টি গুলি করে যাচ্ছে গুলি করতে করতে একটা সময় আসছে যখন আমরা যাব সিগন্যাল আসছে আমরা ঢুকব এখন আর উঠতে পারতেছি না ওইটা যে জয় বাংলা বলে দাঁড়ায় যে দৌড় দিব আশা আস হচ্ছে না আমি ডান দিকে তাকা দেখি আতিকও এরকম শুয়ে আছে বা দিকে তাকা দেখি খয়েরও শুয়ে আছে আমাদের এই এক একজন একজন তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে হঠাৎ দেখি আতিক লাভ দিয়ে উঠছে ওইটাই সে জয় বাংলা পড়ছে বইলা বাকিরা উঠতেছে না সে গুলি করতেছে মাটির মধ্যে খেদায় নিয়ে যাচ্ছে আমি চিন্তা করলাম যে ওয়াব দা ড্রাইভার আর এই আতিক যার সামনে আমি কিন্তু এরকম লজ্জায় পড়ে দেন কি আমিও লাভ দিয়ে উঠলাম আমার দেখা যায় খয়েরও লাভ দিয়ে উঠলো হ্যাঁ ওইটা আমরা তিনটা গ্রুপই মুভ করলাম মুভ করে আমরা ফার্স্ট লাইনটা দখল করে ফেললাম যখন করে সেকেন্ড লাইন আমরা অ্যাট্যাক করতে যাবো রিএনফোর্স করছি তখন একটা মোটর এসে পড়লো একটা মোটর এসে এসে আমার উরুর মতে লাগলো ছোট্ট ওটা গামছা দিয়ে বাঁধলাম আমি ফাইন মানে আমার হাঁটি দিয়ে একদম ছোট্ট একটা ছোট্ট একটা ছাদে হয়েছে ওই 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 টুকরোটা এখনও রয়ে গেছে ভিতরে এখনও বাইক করা হয়নি ওইটা এই আমার আই করতে গিয়ে ধরে পড়ছে যে টুকরোটা রয়ে গেছে যখন সেকেন্ড লাইনে যাব তখনই দেখি হঠাৎ ভোর হয়ে আসছে এবং ঘুম 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 করে অনেকগুলো ট্রাক আসতেছে কী ব্যাপার ওই জুরি থেকে বিরাট বড় ইনফোর্সমেন্ট এসে গেছে কারণ ওই বৃষ্টি ভরানো হয়নি এবং তারা ওখান থেকে দেদার সে গুলি করছে তখন আমরা সাথে সাথে শুনলাম যে উইড্রো করার জন্য আমি আমি তখন বললাম ল্যাস উইড্রো এই যে উইড্রো করে যখন আমরা দৌড় দিচ্ছি তখন তো দৌড়ে যাচ্ছি হঠাৎ আমার মনে হলো যে আমি একটা পার টিলার উপরে আসছি মনে হয় আমি একটা গর্তে পড়ে গেছি আসলে আমার বাপরা তখন তিনটে বুলেটে সে লাগছে লাগার সাথে সাথে তো পাটা উড়ে গেছে ওতে হাড্ডি মাড্ডি সব উড়ে চলে গেল আর ওই একটু নিচে একটু চামড়ার সাথে পাটা এখনও লাগানো আছে কিন্তু পাটা অলমোস্ট দিক হন্ডিত লেসে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য লেগ ইস ব্লোন আমি প্রথমে কিন্তু ব্যথা পাইনি জানো প্রথমে মনে হচ্ছে একটু গর্তে পড়ছি কিন্তু তারপর তাকে দেখি দুই সেকেন্ড পরেই প্রচণ্ড ব্যথা আর কি মানে বা ভালো ব্যথা একা দেখি কি ওই যে আমার রক্ত থেকে রক্ত পড়তে চলে একদম পুরো কলের মতো আর শুকনা পাতার মধ্যে পড়তেছে শব্দ হচ্ছে আমি তাকে আছে আমার পুরো মনে আছে আমি চিল্লাই দিচ্ছি আমার না 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 এরকম করতেছি তখন একটা বান দিয়ে আমি বললাম তখন পালাতে হবে আমি রোল ব্যাক করিয়া আমি পাহাড়ের নিচে নেই আসছি আসতে পায়ের মধ্যে দুনিয়া আর পাতা পোতা এগুলো লেগে রয়েছে কিন্তু আস্তে আস্তে আমি ডোজিং অফ হয়ে যাচ্ছি তখন আমি যে স্ট্যান্ড গানের খুলনা বন ম্যাগাজিনটা বদলাইলাম গ্রেনেডটা খুলে হাতে নিলাম নিয়া আমি পিনটা এরকম ধরে রাখছি যে দরকার পড়লে খুলে যদি ম্যারেস্ট হয়ে যাবে নিয়ে পড়বো এই তো মুখ মুখ করতে পারছি না আমার আশেপাশে কেউ নেই অ্যান্ড দেন আই স্টার্টেড সিঙ্গিং দ্যাট সং যখন আমি আমাদের সময়টি গাছি ইমোশনও তো তখন ব্যাপার এখন হাসি লাগে তখন একটা ছেলে আসে আমায় দেখছি আমি বলছি যে দেখো তোমরা ভাবো যে আমার এই বড় দেহটা নিয়ে তোমরা যেতে পারবো না তখন আতিকে এসে হাতি করে না বাবু ভাই তোমরা ফেলায় যাবো না এই আমার তারা করলো কি একটা মই আনলো মই কোন কোন মই এই যে একটা মই থাকে না যেটাতে চাষ দেয় ওই মই আনলো চাটাই আনলো ওইটার মধ্যে আমাকে উঠায়া এই নিয়ে উঠে দিল দৌড় ওই তখনও আমি ওই আমার দেশের মাটি দেশের মাটি গাছি তো ওই ওইটি সবাই বলছিল যে বাবু ওই মরে যেতেছে তাও রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেছে তো ওইটাই একদিন আমি ট্যাক্সাসে তো আমার ভাই প্রথম আলো পাঠাইল আমাকে তো আমেরিকায় প্রথম আলো একটা পাঠাইছে বড় বহু টাকা লাগছে পাঠাইতে হচ্ছ ডিএসএল কইরা তো বলে পত্রিকা পাঠাইলাম তো আমি বললাম যে কী একটা পত্রিকা কেউ পাঠায় নাকি ঢাকা থেকে সেই আমলে বুঝছো তো খুলে দেখো তো খুললাম তো দেখি যে মুক্তিযোদ্ধার অজানা স্টোরি দশটা দশটার মধ্যে দুই নম্বর স্টোরিটা যে আমার এই ঘটনাটা যে রবীন্দ্রনাথের এই সাদ শতবার্ষিকী সে যে রবীন্দ্রনাথের অবদান এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তিযোদ্ধারা রবীন্দ্র সঙ্গীত খায়াও যুদ্ধ করছে ইঞ্জুর হওয়ার পরে তো প্রথমে আমার প্রায় দুই দিন লাগলো আমাকে ইন্ডিয়ান মিলিটারি হাসপাতাল যেটা বদরপুর সেই বদরপুরে নিয়ে যাওয়া হলো সেই বদরপুরে আমাকে তো তারা দেখলো যে পা এটা 
হাড্ডি ভাড্ডি নাই তারা প্লাস্টার ফ্লাস্টার করলো করে বললো যে আলটিমেটলি তোমাকে একটা অ্যাম্পু কেটে ফেলতে হবে বা বাট আপাতত প্লাস্টার ট্লাস্টার করে দিলাম আমি তো এখানে পড়ে আছি এখন আমারটা তো এত সিরিয়াস না আমার পা উড়ে গেছে কিন্তু ডেইলি তো ডানে বাই আসে চোখ নাই হাত নাই পা নাই ডানে বাই সো ওরা প্রায়োরিটি আর আমার তো প্লাস্টার করে দিচ্ছে আমার কিছু করার নেই হ্যাঁ নার্স তো নাই কারণ মেরিটি আসলে সব ছেলে নার্সগুলোও ছেলে বুঝছো কেরালার সব ছেলেগুলো সো কিছুই করার নাই তখন আতিক আসছে সেই আতিক আতিক আসা হাতে ধরে কেঁদে দিচ্ছে বাবু ভাই হয়ে গেল এরকম আমরা এখন কী করি আমাদের তো নেতা নাই তখন আমি বললাম সেলিম আমার ফ্রেন্ডই ছিল সেলিম তখন জেল ডাব্লিউ ট্রেনিংয়ে ছিল তখন আমি বললাম যে সেলিমকে খাবার দাও তো ওখান থেকে জেল ডাব্লিউ ট্রেনিং থেকে সেলিমকে বানায় দেওয়া হলো তখন আমি আতিকের জিজ্ঞেস করলাম আতিক তোমার এত সাহস কেমনে হলো বলে কি ওই যে আমরা যখন অ্যাসোল্ট করতেছিলাম দীর্ঘসে আমি তো নড়তে পারতেছি না উঠতে পারতেছি না মাটি থেকে সে উপরে গুলি যেতেছে তুমি যে লাভ দিয়ে উঠে জয় বাংলা বলে আগাইলা ওটা দেখে তো আমি ভ্যা করে কেন যেতে বলি কীটা হো বাবু ভাই আমি দেখি মিনিস্টার সাবর ফুয়া ফালমারি উঠিয়া যার গিয়ে কোনো ডয় ভয় নাই তোমারে দেখি আমি লাভ দিয়ে উঠলাম সাহসটা ছোঁয়াচ্ছে ভয়টাও ছোঁয়াচ্ছে যেমন একজন কান্না করলে কিন্তু বাকি সবাই কান্না করার মতো একজন হাসলে হাসলে ওই সাহসটাও একজন আরেকজনকে দেখে সাহস হয় এমনি কিন্তু তোমার সাহস হবে না কিন্তু যখন আতিকরে দেখছি আমি আমার সাহস হয়েছে ও দেখছে আমারে আমার সাহস হয়েছে তো এটা হলো ছোঁয়া ছেল তারপর ওখান থেকে তো মিলিটারি হাসপাতাল ওখানে তো এর মধ্যে হয়েছে কি কয়েকদিন পরের থেকেই দেখি আমার এই প্লাস্টার তো আমার এই এটুক পর্যন্ত কমর পর্যন্ত প্লাস্টার ডেপটল পর্যন্ত তো আমার এই জায়গায় আর এই জায়গায় খালি চুল গায় আমি যে প্লাস্টার তো শক্ত হয়ে গেছে ঠাক 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 এরকম করে মারি মারলে চুলকানি থামে কতক্ষণ পরে আবার চুল গায় তার মধ্যে জমাদার তো বিরাট বড় ঝাড়ুনি আসে ঝাড়ুর একটা ডান্ডা ভেঙে আমি ওইটা ঢুকায় ওই জায়গায় এরকম করে গুতাই গুতাইলে একটু ভালো লাগে তো হঠাৎ ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের এক ভদ্রলোক উনি পারমিশন টারমিশন নিচ্ছে যে মুক্তি দেখতে আসতে চাইছে কংগ্রেস করেন উনি ওনার ওয়াইফ আছেন আসামে আর ওনার একটা মেয়ে আছে নার্স তো এসে দেখে আমি শুয়ে আসি তো আমাকে দেখা বদমালে ভাইয়া করে দিছে কেন মেয়েটা দিছে কেন হ্যাঁ আর আমার হচ্ছে কি তখন পায়ের মাথাটা এই বাপায়ের মাথাটা এই ইয়ে হয়ে গেছে কুচকায়া হাত দিলেই না চামড়া চলে আসে মানে পচে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ কেন ওখানে তো সার্কুলেশন নেই তো বলতেছে কি হয়েছে তোমার কি করতে পারে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে এই ভিতরে খুব চুলকায় এটা তো কাটে না বলছিলো কাটবে প্রতি প্রতি সপ্তাহে বা করে আবার প্লাস্টার করবে ড্রেসিং করবে তো এটা কাটতেছে না কারণ এদের তো অনেক প্রায়োরিটি আছে তো উনি যা ব্রিগেডের বাদকে গিয়ে ধরছেন কিন্তু কংগ্রেস তো ইন্ডিয়া তো আবার জনপ্রতিনিধির অনেক পাওয়ার ব্রিগেডিয়ার এসে বলছে হ্যাঁ কেন কাটা হয়নি বলে কালকে সকালে কাটা হবে তো ওনারা ফ্যামিলি নিয়ে আবার কালকে আসছেন তো ওনাদের সামনেই ওই সার্কুলার শো আছে না গে করে কাটছে কাটে যখন তো খুলছে দেখে কি এই জায়গাতে একটা ছাড় পোকার একটা ফ্যামিলি দুই চার পাঁচজন বাচ্চা কাচ্চা সহ আর ওই নিচে এই দুইটা ফ্যামিলি তারা ওইখানে বসে ওখানে আমারে খায় ওইখানে ঘুমায় এইটা দেখে তো ভদ্রলোক গেছে খেয়ে পায় এটা কি ব্যাপারে আর বিকেটিও খেপছে নতুন করে ড্রেসিং ড্রেসিং দেওয়া হলো ব্যাপার আছে কি হাসপাতালে ভর্তি ছাড় পোকা তখন ওনারা বললেন তুমি যদি কিছু না মনে হয় করো আমি তোমাদের তোমাকে নিয়ে যাই আমাদের বাড়িতে কারণ পনেরো দিন পরে পরে আনবো তোমার প্লাস্টার করা হবে আমি তো সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলাম তুমি নিজে পারমিশন টারমিশন নিয়ে আমাকে নিয়ে চলে আসলেন শিলচরে আসামের শিলচরে ওনাদের বাড়িতে হাজার লোকের ঢোল মুক্তি আসছে মুক্তি দেখতে মানে গেরিলা দেখতে আসছে অনেকের ধারণা গরিলা এটা মানে তো সবাই স্কুল কলেজ থেকে এসে ফুল মূল দিয়ে ঘর ভরে যাচ্ছে তখন সুতোপা হ্যাঁ সুতোপার ক্লাসমেট হচ্ছে নাচ তো ওরা আসছে সুতোপার সাথে খাতি টাতির হইল ওনারা এখন ডেইলি দুপুরবেলা খাওয়ার পরে এই কলের গানে এই সেভেন্টি এইটের রেকর্ড আছে গান বাজায় তাই বললাম কার গান বাজাচ্ছে ক ডক্টর আছে উনি তো আসন কথা বলে ডক্টর আছে আমাদের খুব ভালো সিঙ্গার ডক্টর আমি কী নাম বলে ডক্টর ভূপেন হাজারিকা আমার নাম শুন নেই তো শোনাইল গান আসামিতে আসামিতে অনেক সিলেটের কাছে গেছি দুইবার শোনার পরে কিন্তু আমি ভেবে পড়ে গেলাম কিন্তু গলা তো দারুণ ভদ্রলোকের কারণ আমরা কি পাকিস্তানে কিন্তু ভূপেন হাজারির নাম শুনে নেই তো ওই নেশা হয়ে গেল যে প্রতিদিন দুপুরবেলা খাওয়ার পরে ওনার এই আটটা গান উনি ওই যে কলের পানি যে পিন দিয়ে বাজায় না হিজ মাস্টার বয়স ওগুলো বাজেত তো শুনে 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 আমি দারুণ ভক্ত হয়ে গেলাম ভূপেন হাজারিকে তারপর ভাই ফোটার সময় আসলো তো এই সুতোপা এসে আমাকে একটা রাখি পরে ভাই পরে দিল সুতোপার ক্লাসমেট সবাই দিল এতদিন পরে ওই দিন রেডিও অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়াতে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলছে নেই ভদ্র মহিলা না হলো সুতোপা আমি তো দেখে
রিকভার হয়েছে তো তারপর তো আমি চলে আসলাম দেশে ইনজুরি হয়ে গেল ওইটা তো তারপর বঙ্গবন্ধু আমাকে পাঠাই দিলেন ইস্ট জার্মানিতে ইস্ট জার্মানিতে আমি প্রায় ছ মাস ছিলাম ওখানে তারা গিয়ে এটাকে রিকভার করে এখনো দেখা যায় এখন আমি ফাইন আমার একটা গ্রাফটিং টাফটিং করে দিই আমার পাটা একদম পারফেক্ট করে দিই ভারতের আমার কিছুই ভালো লাগে না ভারতের একটা সিরিয়াল আমি আজ পর্যন্ত দেখতে পারিনি হিন্দি সিনেমা আমার দ্বারা দেখা হয় না যে ওটা বাংলা সিনেমা আমি দেখেছি কিন্তু আমি ভারতকে ভালোবাসি আমি ভুলতে পারি না যে ভারতীয়রা আমাদের জন্য কি করছে ভারতীয় সরকার কি করছে দ্যাট ইজ এ পলিটিক্যাল সিচুয়েশন কিন্তু ভারতের জনগণ স্বার্থ ছাড়া আমাদেরকে কি করছে এইটা আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না বেশিরভাগ রেস্টুরেন্ট আমরা খাইছি বিরিয়ানি বাসে উঠছি ও জব আমরা থেকে এসছে লাগবে না দাদা এক কোটি বাংলাদেশি ইন্ডিয়াতে গেছে বর্ডারের যতগুলো স্কুল ছিল চার হাজার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দিচ্ছে ওগুলোর ভিতরে সব শরণার্থী ছিল ন মাস চলে আসার পরে এক মাস লাগছে এটা পরিষ্কার করতে এত বাচ্চা মারা গেছে ওখানেই কবর দিয়ে দিচ্ছে তাদের স্ট্যাম্পের পাঁচ পয়সা ছিল সেটা আট পয়সা হয়েছে তিন পয়সা মুক্তিযুদ্ধ শরণার্থীর জন্য ওই যে দাম বাড়ছে যেগুলো কমে নেই জনগণ কেউ কিন্তু আমাদেরকে হিট করে নেই কেউ আমাদেরকে পিটা বের করে দেয়নি কেউ বলে নেই যে আমরা এটা হয়েছি সেটা হয়েছে এই স্যাক্রিফাইস আমি তো বলতে পারি না তো ইন্ডিয়ার জনগণ এখনও কলকাতা গেলে বা আগরতলা গেলে মুক্তিযোদ্ধা বললে যে সম্মানটা পাই ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে আমি শোধ করতে পারবো না এবং ইন্দিরা গান্ধী ইজ মাই সেকেন্ড মাদার ইন্দিরা গান্ধী না থাকলে বাংলাদেশ হতো না বলবো না বাট ইট উড বিন ভেরি ডিফিকাল্ট অনেকে বলে না শেখ মুজিব ছাড়া কি বাংলাদেশ হতো হয়তো হতো হয়তো হতো না মুস্তাক থাকলে হয়তো হইতো না বাট উনি থাকে অনেক সোজা হয়েছে আমিও মুক্তিযুদ্ধ কেন প্রশ্ন জেগেছে কারণ আমি সার্টিফিকেট নেই এখন মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে আমার নামে আরেকজনের সিগনেচার করিয়া অ্যাপ্লাই করছে আমার সব কিছু দিয়া যে আমি বলছিলাম যে আমি একজন মুক্তিযুদ্ধ আমি জীবনেও সার্টিফিকেট আনার জন্য আমি ঘুরতে পারব না একজন বলছে আপনি পাঁচ হাজার টাকা দেন আপনার সাথে আপনি তো আহত মুক্তিযোদ্ধা আপনি তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা মাসে পাবেন আপনি বাড়ি পাবেন আপনি টিকিটগুলো পাবেন আপনার চিকিৎসা ফ্রি হবে আমি সে সরি আই এম দ্য লাস্ট পার্সন যে গো অ্যান্ড ব্যাক ফর সার্টিফিকেট তো ওই নিজে থেকে করে এটা পাঠাইছি পাকিস্তানে ইকোনমি এমনি খারাপ নয় মাস যুদ্ধ করে নয় দিন যুদ্ধ করলে একটা দেশ ধ্বংস হয়ে যায় সেই জায়গায় নয় মাস যুদ্ধ তো পাকিস্তান ইকোনমি টোটালি ক্র্যাশ তরুণ প্রজন্ম তো খুব সিম্পল ব্যাপার যে সোজা কাজটা আমরা নয় মাসে করে দিয়েছি এখন তোমাদেরকে নব্বই বছর দিলাম দেশটাকে বড় আমি খুবই আশাবাদী দেশ নিয়ে কারণ তোমাকে সিম্পল একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দিই স্ট্যাটিস্টিক্স তো তোমরা জানো যে পাকিস্তান থেকে আমরা সব দিক দিয়ে ভালো আছি বাট যে কোনো জিনিস করতে গেলে একটা স্বপ্ন লাগে ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ড্রিম দেন ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য ফার্স্ট স্টেপ আমি এই বয়সে আমি সিক্সটি এইট ইয়ার্স ওল্ড দশ পনেরোটা বাইপাস আছে স্ট্যান্ড ফ্যান্ড আছে হাউকাউ পেস মেকার টেস নিয়েও আমি এখন হাজার কোটি টাকার প্রজেক্টে হাত দিছি বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে ছিল একশো আটাত্তর কোটি টাকার বাজেট ছিল আর এখন আমরা পনেরোশো কোটি টাকার একটা প্রজেক্টে দু হাজার কোটি টাকা মানে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার প্রজেক্টে আমি পার্টিসিপেট করতেছি এই যে ড্রিম এই ড্রিমটা সম্ভবই হচ্ছে বাংলাদেশ হয় এবং সম্ভবই হচ্ছে যে শেখ হাসিনা থাকায় আদারওয়াইজ হ্যাঁ বিএনপি সঙ্গে কাজ হয় না হয়েছে কিন্তু বিএনপি সঙ্গে কয়েকজন মিলে করছে তাদের লোকজন কিন্তু আওয়ামী লীগে হ্যাঁ আওয়ামী লীগ নিজেরা কিছু করছে কিন্তু বাইরেও অনেকে অনেক কিছু করছে হ্যাঁ এবং এই যে স্বপ্নটা আমরা স্টেপ করছি অ্যান্ড মেইনলি হচ্ছে দ্য লিডারশিপ দ্য ইয়াং জেনারেশন এসছে কিন্তু লিডারশিপ এখন ইয়াং এন্টারপ্রেনার যারা আছে ফ্যান্টাস্টিক দ্যার আমি আমার বয়স্ক যারা বলি সবাইকে বলি যে ওদেরকে নেতৃত্ব দাও দেয়ার ফ্রেশ মাইন্ড দেয়ার ইন্টেলিজেন্ট আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট বিকজ ইন্টারনেট সেভি আমার বয়সী যারা তুমি দেখবে এরা বুঝেও না ইন্টারনেট বুঝেও না ইমেল ফিমেলই বুঝে না হ্যাঁ আমার লগের যতগুলো আছে আমি ডিফারেন্ট আমি প্রথম থেকে এগুলোতে আছি তো উই হ্যাভ টু বি উইথ দ্যাট ডে এভরি ডে ইজ এ নিউ টেকনোলজি অ্যান্ড এভরি ডে একটা পন করে নাও যে ডেইলি আই লার্ন সামথিং নিউ অ্যান্ড ইউ মাস্ট লার্ন সামথিং নিউ এভরি ডে একটা ছোট্ট একটা ব্যাপারই হোক লার্ন সামথিং নিউ এভরি ডে অ্যান্ড দ্যাট উইল লিড ইউ দ্য টাইম উইল কাম এবং এই যে সবাই স্বপ্ন ভাবত যে পদ্মা সেতু করে ফেলবে কিনে হয়ে যাচ্ছে এই যে এখন ভিশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ভিশন টু থাউজেন্ড থার্টি ভিশন ফোরটি এগুলো কিন্তু হবে 
বলে কাছাকাছি যাবে কয়েকটা সারপাস করে যাবে সো ইউ হ্যাভ টু বি আপ টু ডেট দ্য নিউ জেনারেশন দ্যাট ইজ দ্য অনলি অ্যাডভাইস আমাদের বুড়াদের কথায় চলবে না নিজের কথায় চলো অ্যান্ড বি আপ টু ডেট উইথ দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা